मोशनिकोटेशनलिजिडीस क्लसिकल मेकानिक्स खत्म एवं मासल फुले गलम जेने गलम फिजिक्स की की चले बेस्ट है कि क्लसिकल मेकानिक्स हलो एरक जिन फिजिक्स के जो बाड़ मत बोली बाड़ जो बेस से दाड़िए रही है सेटाई हलो क्लसिकल मेकानिक्स ठीक है से गो हलो क्लसिकल मेकानिक्स एर का चारटे रही है तेज़ के बोलते पिलार बाट बेस्ट हलो क्लसिकल मेकानिक्स तो क्लसिकल मेकानिक्स जो शिखे जा अंक करते जो शिखे जा बस क्यों अटकाते फिजिक्स बुझते ठीक है तो आज के करते चले फ्रिकशन फोर्स अफ फ्रिकशन एक बल की जिन ना जिन से पढ़ब तर आगे हमें चाहब जरा आगे चैप्टार गो कर निटन्स लज अफ मोशन निटने गतिसूत्र जरा करें तेलम जो प्रचुर धरण प्रब्लेम करा जाए अनेक कि जाए अनेक रास्ता आज नाना धरण भलो भलो प्रब्लेम कर स्कोप बाकी छो तो भिडियोते जरा पंचाशे ओपर कमेंट कर मैं एक जन करना पंचाशे ओपर जो कमेंट आसे जो सर ना आलदा प्रब्लेमगुल कर सबधरण प्रब्लेम दरकार करान सर ताे डेडिकेटेड भिडियो आसो से पर ही आसें एरक को प्रमिस हमें करा बिकज इटा रैंडम भिडियो जस्ट फर रैंडम बोलो ना जस्ट फर एन एक्सट्रा क्लस जे रखम है ना जो सब पढ़ी निल डाउट सल्विंग क्लस जे रखम टीचार रखें एक्सट्रा अनेक कि शेखार आो जैगा आज है सरकम क्लस जमन रखें टीचार से ही धरण एक क्लस है ठीक है एम गते बाधा को क्लस ना जेटा ना कर लेकिन किचुना बोर्ड लेवल जो दरकार से मोटामुटी करिए दीजिए हमें जी लेवलता बोलते गले क्योंकि कमप्लीट है कारण ये बल एक्सट्रागुलो दरकार नीटर लेवेल मोटामुटी कवर हो गए ठीक है एबार् प्रयोजन एबार प्रयोजन शुद्ध डिपिपी सल्यूशन करब डिपिपी शिखब ए बेर जो प्रश्न रही है तरह मध्य क्य प्रश्न हमें मन आज सब आशा करच्छद संक्रांत प्रश्न हमें कि क्रमे करब भलोक बुझे नीते प्रथम करब परच्छद संक्रांत प्रश्न तरह करब जे कोश्चनगुलो एक्साम्पल रही है उदाहरण रही है तरह थार्ड प्रायरिटी है एक्सारसाइजर प्रश्न जार मध्य ब्रैकेटे एच एस लेखा रही है एच एस लेखा रखते परे बा इलेवेंथ एकादश श्रेणी बोर्ड परीक्षा एरक लेखा रखे से हीगुलो के करब ठीक है क्यों एच एस ए कथा बी बार बार तुम्हारा बोलते तुम्हारा बोलते पर सर एच एस तो नए तो इलेवेंथ तो तुम्हारा जान आगे आगे ये एकसाथे छो इलेवन टुएल्व एच एस एक साथ मन होते सर अत पुरानो प्रश्न करार की प्रयोजन प्रयोजन आदि विगत कैक बचर प्रश्न देखी तो अनेक पुरानो प्रश्न देखो क्योंकि रिपीट करते ठीक है से खूब फ्रिकुएन्सि कम हलो खूब कम संख्यक प्रश्न हम क्यों तो धाज बनिए ना खूब प्रयोजन से तई तो आशा कर सब भलो ही चलते क्लस क्लस नतून चलते स्कूले चलते टीशन जरा करोचिंग जरा कर जदिव किच्छा ए रकम रही है जरा रिपोर्ट बोलो जे सर क्लसर पर झेड़े दिए एखे क्लस करारे टीशन टीशन ड़े दिए एखने पढ़ी स्कूले पढ़ी एवं निजे पढ़ी कारण आ समय कथाय तो जैक जो डेडिकेटेडलि करते चाओ जदि मन है ना समय नष्ट करब ना अड्डा मेरे समय नष्ट करब ना इलेवेन तक भलो स्कोर आनबी डाक्त हब जो से भेतरे बार्निंग डिजायर थे डाक्त हबी से इंजिनियर हब आज के पाँच बचर पर कैक लाख हमें माइनेत नब कम्पानी सर कम्पानी जब डाक्त हमें इंडिया विख्यात तो एक सर्जन हब दिल्ली एम्स जब बा आरजी कर कलकाटा मेडिकल कलेजे जाब जदि मन है से ही गोल आई बार्निंग डिजायर प्रत्येक मुहूर्ते देखाते टाइम वेस्ट कर ले चलोना कोमर बेदे लड़ाई नाम सबाई सिलेक्शन आनबो ठीक है पी डब्ल्यू बांगल् पढ़ी सिलेक्शन जो बोर्डर नम्बर तो तोल ही जाए विगत दस बस कोश्चन बेर आजकल प्रचुर सजेस्टिव कोश्चन बेड़े से पंचाश ठाट सत्तर टाकाय कलेज स्ट्रीटे बेर दोकने पाव जाए एक सजेस्टिव बी बार कर पतला बी सब कम्पान ही पाव जाए मोटामुटी से सल्व कर फिलते परे क्यों तो और गलो ये आसे वही टेस्ट पेपर टाइप जिसपत्रगल आसे बेर प्रश्न आज अनुशीलन आईगुलो कर फेले एच एस हो जाए यत डिटेल्स लागे ना ठीक है तो जो गोल है जो शुदुम्र एच एस एम नम्बर तुलब एच एस एम रैंक करब तेल करते आज जो मन है ना अलओवर सब करब तो खाटनी एक बसि आठ 
আর যদি মনে হয় না আমার মানে মেইন ফোকাস হয়ে যাবে আমার জেই আমার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চান্স পাওয়া আমার মেডিকেলের চান্স পাওয়া তাহলে কিন্তু বেশি করে করতে হবে আমাদের এম সিকিউ প্র্যাকটিস বেশি করে করতে হবে অবজেক্টিভ প্র্যাকটিস ঠিক আছে তো সেই বলে শুরু করা যাক আজকে আমরা ফ্রিকশন চ্যাপ্টার বা ঘর্ষণ চ্যাপ্টার শুরু করতে চলেছি সেখানে কি কি পড়বো ঘর্ষণ কোথা থেকে আসে ঘর্ষণ জিনিসটা কি সোর্স অফ ফ্রিকশন তারপরে পড়বো স্থিত ঘর্ষণ চলঘর্ষণ ঘর্ষণের প্রকৃতি রয়েছে তারপরে ঘর্ষণের সূত্র বলি ঘর্ষণ কোন আর ঘর্ষণ শঙ্কু কি জিনিস সেগুলো পড়বো আর পড়বো স্থিতি কোন বিরাম কোন ঠিক আছে কি জিনিস সব পড়বো আমরা একে একে আগে পরপর এগোই তো প্রথমে দেখছি আমরা লোকে হচ্ছে কি ঘর্ষণের উৎস ঘর্ষণ কোথেকে আসে তার আগে জানতে হবে ঘর্ষণ জিনিসটা কি ঘর্ষণ এক প্রকার বল ঘর্ষণ এক প্রকার বল কিরকম বল সেটাও জানতে হবে এটাকে আমরা বলেছিলাম মনে আছে আমরা ফোর্স পড়ার সময় বলেছিলাম ফোর্স দুই প্রকারে হয় কনজারভেটিভ ফোর্স এবং নন কনজারভেটিভ ফোর্স ঠিক আছে তো এইটা হলো আমাদের নন কনজারভেটিভ ফোর্স নন কনজারভেটিভ ফোর্স নন কনজারভেটিভ মানেটা কি নন কনজারভেটিভ মানে কি মানে হলো দেখ আমরা ওয়ার্ক ডানকে কি দিয়ে বার করি ধর ফর কনজারভেটিং ফোর্স তোরা এইটা জানিস ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলা কি হয় ওয়ার্ক ডানের এই ফর্মুলা তোরা করেছিস ডাব্লু ইকুয়াল টু এফ ডট এস এই ফর্মুলা তোরা করেছিস তাই না এই ফর্মুলা তোরা করেছিস আমি শিখিয়েছি এবং সেইখানে কি হতো সেইখানে হতো একটা পার্টিকেল পার্টিকেল যদি ঘুরে ঠুরে এসে একই পয়েন্টে এসে দাঁড়াতো এইভাবে গিয়ে এই পয়েন্টে এসে দাঁড়াতো তাহলে স্মরণ কত স্যার স্মরণ এস ইকুয়াল টু জিরো স্মরণ এস ইকুয়াল টু জিরো হলে এই এখানে বসিয়ে দে তাহলে কত পেয়ে যাবো ওয়ার্ক ডান জিরো ওয়ার্ক ডান জিরো হতো তো বস্তুর যাত্রা পথের প্রাথমিক বিন্দু এবং অন্তিম বিন্দু যদি একই হয় তাহলে ওয়ার্ক ডান জিরো কার্য জিরো কিন্তু এটা কিন্তু সবসময় খাটে না মনে রাখতে হবে এটা সবসময় খাটে না এটা খাটে কেবলমাত্র কেবলমাত্র only for conservating force conservative force eta bangla namo royeche likhe di songrokkhi bol songrokkhi bol to songrokkhi bol jodi bujhi amra tahole porei asongrokkhi bol bujhte parbo eta na bujhle ota bojha somvob noy thik ache তো সংরক্ষী বলে কি বলছে সংরক্ষী বলে বলছে যে যে বস্তুর সমগ্র যাত্রা পথে যে ওয়ার্ক ডান হচ্ছে যে কার্য হচ্ছে সেটা কেবলমাত্র ডিপেন্ড করবে তার প্রাথমিক বিন্দু এবং অন্তিম বিন্দুর ওপরে তাহলে সংরক্ষী বলটাকে বুঝে নেই সংরক্ষী বলে ঘটনা কি ছিল বস্তুর যাত্রা পথে বা স্মরণের ফলে স্মরণের ফলে কার্য কেবলমাত্র যাত্রা পথে প্রাথমিক এবং অন্তিম বিন্দুর ওপর নির্ভর সংরক্ষী বলের জন্য দেখে নে সংরক্ষী বল বা কনজারভেটিভ ফোর্স এর জন্য কি হবে না বস্তুর স্মরণের ফলে কার্য কেবলমাত্র যাত্রা পথের প্রাথমিক এবং অন্তিম বিন্দুর ওপরে নির্ভরশীল তাহলে এইখানে কেসটা কিন্তু আলাদা হবে এখানে কেসটা কি এখানে দেখে নে বস্তুর স্মরণের ফলে কার্য তার যাত্রা পথের তার তার যাত্রা পথের উপরেও নির্ভর করে এরকম ঘটনা যদি এটাকে একটু এলাবোরেট করে দেখাই এইটাকে একটু এলাবোরেট করে দেখাই ধর 
এই একটা পয়েন্ট রয়েছে এই একটা পয়েন্ট রয়েছে পয়েন্ট এ পয়েন্ট বি কি কি পয়েন্ট রয়েছে দুখানা পয়েন্ট রয়েছে পয়েন্ট এ বি এর মধ্যে কতগুলো পাথ হতে পারে একটা পাথ হতে পারে স্ট্রেট পাথ আরেকটা পাথ হতে পারে এই রকম আরেকটা পাথ হতে পারে এই রকম কোন পাথ হতে পারতো এই রকম কোন পাথ হতে পারতো একদম এইভাবে ঘুরে এইভাবে ফিরত এসছে সব পাথ বিলিভ মি অল দা পাথ দেখেনে সব কটা পাথ যে কোনো পাথেই পার্টিকেল যাক না কেন পার্টিকেলের যে সরণ পার্টিকেলের যে সরণ প্রত্যেকটা বিন্দুর মধ্যে সেটা কিন্তু ধ্রুবক সেটা কিন্তু ধ্রুবক কেন কারণ ইনিশিয়াল পয়েন্ট এ আর ফাইনাল পয়েন্ট বি দুটো পয়েন্টের মধ্যে যে সরল রৈখিক দূরত্ব সেটাকে তো স্মরণ বলে স্যার মনে পড়ছে পড়েছিলাম কাইনামেটিক্স এ ওয়ান ডিতে দুটো বিন্দুর মধ্যে বা বস্তুর যাত্রাপথে যে কোনো দুটো বিন্দুর মধ্যে যে সরল রৈখিক দূরত্ব তাকেই বলবো বস্তু স্মরণ ঠিক আছে সে কোন পথ করে গেছে তাদের কিছু আসে যায় না তার মানে এখানে দেখ ওয়ার্ক ডান কেবলমাত্র স্মরণের উপরই নির্ভরশীল আর কিছু নেই তাহলে পরে এখানে তাহলে পরে এখানে কিছু আসে যায় না যে ও কোন পথে গেছে জাস্ট ডিপেন্ড করবে যে ওর ইনিশিয়াল পয়েন্ট কোনটা যাত্রাপথের আর ফাইনাল পয়েন্ট কোনটা ওয়ার্ক ডান সেম হবেই এটা কোন কোন কেসে হয় এটা হয় গ্র্যাভিটেশনে এটা হয় ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে মানে গ্র্যাভিটেশন মানে তোদের অভিকর্ষ মাধ্যাকর্ষণ ওই কেসে এটা হবে এবং স্থির তৈরি যে কাজ তোরা পড়িস কুলম্বের ফোর্স এগুলো যারা পড়িস সেখানে কিন্তু এই সূত্র বা এই ঘটনা হবে এবার চলে আসি এখানে তাহলে এখানে কি বলছে যাত্রাপথের উপর নির্ভর করে মানে ধর দুটো পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে একটা পয়েন্ট এ একটা পয়েন্ট পয়েন্ট এ পয়েন্ট বি একটা পথ ধর এরকম হলো আরেকটা পথ কিরকম এরকম আরেকটা পথ এই রকম ঠিক আছে প্রত্যেকটা পথে ধর ওয়ার্ক ডান হলো এখানে ডাব্লু ওয়ান এখানে ডাব্লু টু এখানে ডাব্লু থ্রি ডাব্লু ওয়ান নট ইকুয়াল টু ডাব্লু টু নট ইকুয়াল টু ডাব্লু থ্রি বোঝা গেল যদি এটা খুব বোল্ড স্টেটমেন্ট নট ইকুয়াল টু মানে হবেই না আর আমার এখানে বলা উচিত ছিল নাও হতে পারে নাও হতে পারে এইখানে কি ছিল এখানে হতেই হবে এখানে ডাব্লু ওয়ান ইকুয়াল টু ডাব্লু টু ইকুয়াল টু ডাব্লু থ্রি ইকুয়াল ডাব্লু ফোর ইকুয়াল ডাব্লু ফাইভ সবকটা ওয়ার্ক ডান কে সেম হতেই হবে কিন্তু এইখানে ঘটনাটা স্যার অন্য এখানে ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল নাও হতে পারে ঠিক আছে তাহলে এইটা আমরা কি করলাম এটা শিখে ফেললাম আমরা নন কনজারভেটিভ ফোর্সের ক্ষেত্রে তো জেনে রাখতে হবে ফ্রিকশান একটা এই ধরনের ফোর্স ফ্রিকশান একটা নন কনজারভেটিভ ফোর্স তাহলে ফ্রিকশান বা ঘর্ষণে আমরা প্রাথমিক একটা ধারণা পেয়েছি কি ধারণা পেলাম এটা নন কনজারভেটিভ ফোর্স অর্থাৎ এই বলের আন্ডারে যদি একটা পার্টিকেল মুভ করে বা এই বলটা যদি একটা কার্যকর হয় তাহলে পরে কি হবে স্যার তাহলে পরে ওর দ্বারা যে দুটো বিন্দুর মধ্যে কার্য আমি বের করতে চাইছি সেখানে কোন পথে পার্টিকেলটা ট্রেস করেছে দুটো বিন্দু সরল রৈখিক পথে গেছে এইভাবে ঘুরে গেছে নাকি এইভাবে ঘুরতে 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 এসছে সেই পথের ওপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে এটাকে বলে ফ্রিকশান আর কি আছে তো এখানে কিছু চলে এসছি আমরা ঘর্ষণের সংজ্ঞা শিখতে এসছি ঘর্ষণের সংজ্ঞা তো সংজ্ঞাটা আগে দেখবো তারপরে আমরা ফিজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সে দেখব যে ঘর্ষণের সংজ্ঞাটা কতটা লেজিট ঠিক আছে তো সংজ্ঞা কি বলছে দেখ কোন তল অপর একটি তলের সংস্পর্শে থেকে আচ্ছা ঘর্ষণ জিনিসটা কি প্রথমে তো আগে বুঝতে হবে স্যার এসে থিওরি পড়লে সব হবে ফিজিক্যাল কোনো এক্সপ্লেনেশন চাই না আমাদের অবশ্যই চাই ফিজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন কিরকম চাই ধর দুটো হাত তোরা শীতকালে কি করিস যদি ঠান্ডা লাগছে নিয়ে এরকম ভাবে রাফ করিস করিস তো করলে কি হবে হাতটা কিছুক্ষণ পর গরম হয়ে গেল বলো আচ্ছা আর কি উদাহরণ রয়েছে তোরা একটা জিনিস খুব করে দেখেছিস ধর তোর কাছে দুখানা খাতা রয়েছে দুখানা খাতা রয়েছে আমি করে দেখাবো তোর একে এক্সপেরিমেন্টটা ধর তার কিছুটা পেজ এরকম ভাবে রয়েছে কয়েকটা পেজ এরকম রয়েছে তোরা তার মধ্যে কি করিস আরেকটা খাতার পেজ নিস দেখাচ্ছি এই ধর একটা খাতা রয়েছে নিয়ে দুটো পেজকে তোরা সাফেল করে দিস কিরকম ভাবে স্যার দেখে নে এই পেজটা নিবি ফার্স্টে ধর একটাকে একটার মধ্যে এবার ঢুকিয়ে রাখলি ঢুকিয়ে রেখে কি করবি টানবি দুহাত দিয়ে 
तो बेरोलो कनेक जान लागान पर जदि तोरा दो मोटा खाता यूज करती दुटोर मध्य प्रचुर नम्बर अफ पेजेस रही है टेने देखी बेर करते जन मिले टन लोटे छाड़ाते तो घटना की हे एज इफ पेजगुल आठा तो लगे फेविकल तो लगे तईना क्योंकि पेजगुल निजे का बसे जान एके अपर सबसे को अदृश्य बल दिए आटके ग मैंने कि एके अपर सपेक्षे नड़ते चाहसे ना स्टिक तो फोर्स टाइम फ्रिकशन तो देखे नहीं रखम रही है और तल अपर एक तल पेज के इमेजिन कर जे जे पड़ब संज्ञा तुरा इमेजिन करते रखी एक तल अपर एक तल संस्पर्शे जो तलटी सपेक्षे गतिशील है बाटा इम्पर्टेंट गतिशील हार चेष्टा कर तलटा स्टिक छोटे टन बहरे बैरिए आसार चेष्टा कर चेष्टा कर तल अपर तल गति बिुद्धे गति चेष्टार बिुदे प्रयोग करता घर्षण बल बोले घटना बोझा गल मान घर्षण बल दिखे शुद्ध तक देखी बीगुल जो एके अपर सर स्मैश हो यह बस एके अपर सर यह मैश हो बस तक क्योंकि फोर्स छो ना फोर्स कख एल सर अच्छा फोर्स थकले तक तो डिसप्लेसमेंट होता स्मरण होत तो क्योंकि स्मरण तो छो ना पेज थे कि निजे निजे भेतर ढुके जाएना क्योंकि फोर्स कख एलो एलो जो टांगते शुरू कर लगभग संज्ञा और अनेक क्षेत्र में घर्षण देखे कौन देखे धर सल चाका जो आस्ते आस्ते पाम्प कमे जाए लिक हो जाए चलाते अनेक कष्ट है ना फ्लैट टायर बस जाए चलाते कष्ट है भेबे देखे सबाई जिस कर ले दी तोरा हाँ सर टायारे पाम्प नहीं तक चलाते कष्ट हे अरे टायारे पाम्प ना थकले चलाते कष्ट क्यों से बोल से प्रश्न कार फ्रिक्शन और प्रश्न रही है कि प्रश्न रही है तोरा जो पा रेखे एक पा तुले हेटे जास हाटते सहजे पा घे घे हाटार चेष्टा कर तो ये पा घे घे हाटबि चेष्टा कर भी देखी दुई मिनट मध्य हाँपे गेसिस घम छुटते शुरू कर दीजे क्यों ये जो आंसार बोर्ड फिक्शन और अनेक उदाहरण रही है सैकेल चला शुरू कर जेको रकम यो हमारे हाँटार कथा बोल सब किस पेचने फ्रिक्शन दायी फ्रिक्शन ना थे हाटते क्यों चेष्टा कर देखी जो खूब स्लीपारि तोरा फ्लोर देखिस अनेक जगह थे टायल्स बसाना थे जुतो पड़े हाँटते ग्लीप हो जाए बुट पड़ने की है पा स्लीप हो जाए हरके जा उपक्रम है क्यों है ये आंसार तो ये सब कटा केस देखते चले फिजिक्स फिजिकल वार्ल्ड के जी ना मिलाते पढ़ार की मान शुद्ध थियोरि केता विज्ञान मुखस्त कर लेगुलर्स करब इंगलिशे ट्रांसलेट कर 
করেই রাখি কিন্তু তারপর এটা আগে পড়িয়ে নিই তারপরে না হয় ট্রান্সলেট করবো দুটোকে একসাথে বুঝে নে তারপরে ট্রান্সলেট করে বলে দিচ্ছি কীরকম জিনিস তো দেখ এটাকে বলছে কন্ট্যাক্ট সারফেস বা স্পর্শতল স্পর্শতল কথাটা নিজেই সেলফ এক্সপ্লানেটারি মানে দুটো তল যেখানে একে অপরকে স্পর্শ করেছে স্পর্শ করা মানে কি কখনো ভেবে রেখেছিস যে ধর আমি আমার এই হাতটা নিয়ে আমার এখানে গালে রাখলাম মনে হচ্ছে কি আমি টাচ করেছি বাট অ্যাকচুয়ালি ইন ফিজিক্যাল সেন্স বা যদি আমি অ্যাকচুয়ালি আরও ভেতরে চলে যাই মাইক্রোস্কোপিক ওয়ার্ল্ডে কেউ কাউকে টাচ করতে কখনো পারে না কীরকম জিনিস একটু টুইস্টেড আইডিয়া মনে হলো না বুঝতে পারলাম না তার কেসটা কী হলো কেসটা এরকম যে যখন আমার এই হাতটা আমার গালের কাছে আসছে আমার হাত অ্যাকচুয়ালি কি কিছু মলিকিউল রয়েছে গাল অ্যাকচুয়ালি কি কিছু মলিকিউল রয়েছে মলিকিউলের ভেতরে কি আছে অ্যাটামস রয়েছে অ্যাটামে কি আছে আবার ভেতরে আছে নিউক্লিয়াস পজিটিভ চার্জ বাইরে আছে ইলেকট্রনস তো এই এখানেও একই কেস তো ওই যখন অ্যাটমগুলো খুব কাছাকাছি চলে এসছে কি হয় বলতো ইলেকট্রনগুলো খুব কাছাকাছি চলে এসছে ইলেকট্রন খুব কাছাকাছি এলে কি হয় লাইক চার্জেস রিপেল নেগেটিভ নেগেটিভ একে অপরকে বিকর্ষণ করবে এবং অবশ্যই তাদের মধ্যে খুব সামান্য হলেও একটা ডিস্টেন্স বজায় রাখবে এটাকে বলা হয় মিনিমাম ডিস্টেন্স অফ অ্যাপ্রোচ এটা আমরা পড়বো পরবর্তীকালে কিন্তু আপাতত কনসেপ্টটা খুব সহজে বুঝতে পারছি ক্লাসিক্যালেও এটা হালকা হালকা দেখেছি আমরা তো একটা মিনিমাম ডিস্টেন্স অফ অ্যাপ্রোচ হয় মানে কাছাকাছি এসে আটকে যায় সেই জন্যই বললাম টাচ করতে পায় না টাচ মানে কি এই ওয়ার্ডটাই টুইস্টেড এখানে আমি টাচ বলতে বলতে চাইছি যে তখন কখনোই এটা একে অপরের সাথে মিশবে না অ্যাকচুয়ালি মিশছে না সাব অ্যাটমিক লেভেলে চলে গেলে হালকা হলেও দুটো পার্টিকেলের মধ্যে ডিস্টেন্স থাকছে তার মানে কি স্যার ইন্টারাকশন হচ্ছে না চার্জ পার্টিকেল এত কাছাকাছি চলে এসছে কীরকমভাবে কাছে এসছে স্যার এই একটা পার্টিকেল এসছে এই একটা পার্টিকেল এসছে এই পার্টিকেলটা কি অ্যাকচুয়ালি নিউক্লিয়াস চারপাশে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস চারপাশে ইলেকট্রন কোনো ইন্টারাকশন কি এদের মধ্যে হবে না হবে স্যার হবে এইখানে পজিটিভ চার্জ এই ইলেকট্রনের সাথে একটা ইন্টারাকশন হবে এইখানে পজিটিভ চার্জ এর ইলেকট্রনের সাথে একটা ইন্টারাকশন হবে একটা ক্রস ইন্টারাকশন বুঝতে পারছিস তার মানে কি একটা অ্যাট্রাকটিভ একটা আকর্ষণ ধর্মী ইন্টারাকশন হচ্ছে এই নিউ এই মাঝখানে প্রোটনটা অন্য অ্যাটমের ইলেকট্রনকে টানছে এর প্রোটনটা এর ইলেকট্রনকে টানছে কাছাকাছি আসছে একটা অ্যাট্রাকটিভ কিন্তু প্রশ্ন হলো অনির্দিষ্ট কালের জন্য বা অনির্দিষ্ট ডিস্টেন্সের জন্য কাছাকাছি চলে আসবে একসাথে এসে কি মিশে যাবে স্যার এদের নিজেদের মধ্যে দুটো পজিটিভ চার্জের মধ্যে একটা রিপালশন কাজ করবে শুধু তাই নয় এদের মধ্যেও এই ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনও একটা রিপালশন বা বিকর্ষণ কাজ করবে তার মানে বুঝতে পারছিস একটা আকর্ষণ বিকর্ষণ বল একটা মিউচুয়াল অ্যাট্রাকটিভ রিপালসিভ ফোর্স কাজ করছে এদের মধ্যে একটা ইন্টারাকশন কাজ করছে এটা কি বলবো ইন্টারাকশন এই ইন্টারাকশন একটা পোটেন্সিয়ালও আঁকা যায় আপাতত এটা শেখাচ্ছি না আমি কিন্তু এইটুকু বলছি এই ইন্টারাকশন একটা নেচার রয়েছে এমন যে এরা নিজেদের মধ্যে একটা স্টেবল ডিস্টেন্সে এসে স্থিত হয়ে সেখানেই থাকতে চায় এরা একে অপরকে দূরেও যেতে দিতে চায় না আবার এর থেকে কাছেও আসতে চায় না ঠিক আছে পাস আনে দি নেই দেতি দূর জানে দি নেই দেতি জি ক্যা করে তো এই হলো ঘটনা তো এইবার কেসটা কি হচ্ছে যখন আমি সেই দুটো হাতকে এইভাবে রেখে রাফ করার কথা বলেছিলাম দুটো সারফেস কাছাকাছি চলে এলো স্যার দুটো অ্যাটমের মধ্যে ইন্টারাকশন হয়ে গেল স্যার ইন্টারাকশন যেই পেয়ে গেছি আমরা কি পেয়েছি আমরা পেয়েছি সাম কাইন্ড অফ ফোর্স একে অপরকে এইখানেই থাকতে রেখে দিতে চায় দূরে যেতে দিতে চায় না কাছেও আর আসতে দিতে চায় না তো সেই অবস্থায় কি হলো স্যার সেই অবস্থায় যদি আমি একে অপরের সাপেক্ষে এইভাবে সরাতে চাই মানে যেন রাফ করা হচ্ছে তাহলে আমাকে এই ইন্টারাকশনগুলোকে ভাঙতে হবে আর এই ইন্টারাকশন যখনই ভাঙবো একটা ফোর্সের এগেনস্টে কি করতে হবে আমাকে কিছু নিজের থেকে ফোর্স দিতে হবে একটা ওয়ার্ক ডান করতে হবে তো এই ইন্টারাকশনগুলো নষ্ট করতে গেলে ইন্টারাকশনগুলি ভাঙতে হবে যদি একটি তলকে অপর তলের সাপেক্ষে মুভ করাতে চাই ঠিক আছে 
তাহলে আমাকে ইন্টারাকশনটা ভাঙতে হবে এবং এই ইন্টারাকশনটা ভাঙতে গেলে কিছু ওয়ার্ক ডান হবে কিছু ওয়ার্ক ডান হবে কিছু কার্য করতে হবে আমাকে আর কার্য করলে কি হবে আমার আমার শক্তি ক্ষয় হবে স্যার ফাঁপিয়ে যাব কিছুক্ষণ পর शक्ति क्षय बोझा गया शक्ति क्षयेस्ट मान कि गर गाड़ी है ना गर गाड़ी चाका गो खुले दे गाड़ी नीचे पड़े थक ए टन हापे जब चाका लगा लगे टन पार्बि और एक हलो सर पढ़व তাহলে কি চাকা লাগালে ফ্রিকশন নেই ওটাও আছে একটা অন্য রকম ফ্রিকশন দেখব আমরা তো আপাতত ফ্রিকশনের অরিজিন বোঝা গেল ফ্রিকশনের সংজ্ঞা বোঝা গেল এবার ইংলিশে চলে আসি ইংলিশে যাওয়ার ডাউট ছিল এটা ইংলিশে কি করে লিখব ইফ দেয়ার আর টু সারফেসেস ইন কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড by some incident they they are they get a they get a relative motion motion or even और इवें दे आर अबाउट टू गेट गेट अ रिलेटिव मोशन मोशन अ फोर्स ओरिजिनेट्स originates and works along the surface of contact which tries to prevent the motion is called our beloved friction samajh mein aaya kya eta ke bole friction the english e note jare dorkar chilo west bengal board er prochur baccha ache jara english e porche ja english e songgao peye geli jodi songga english e ditei hobe erokom kono kotha nei keno bolto songga boi tei available je kono standard boi to songga available definition available ami ki jonno achi ami bojhanor jonno achi tora to matri bhasha bujhis bangla ta bujhis banglay tora bujhe gechis concept mathay clear hoye geche boi er definition pore likhe fel boi er definition e shudhu ki ache english e rekha ache english theke bangla translate kor dekhte pabi million e ebar sir jera bolche ar boi te eta bolche eki kotha bolche ki boi te ki extra kotha kichu bolche sir ki alada kichu bolchen যদি না বলে তাহলে লেখার ডেফিনেশন ঠিক আছে ওটাই পরীক্ষায় লিখবি ফুল মার্কস চলো এরা বলছে স্থিত ও চলো ঘর্ষণ ধরো কেরকম ঘটনা স্যার দেখাই উদাহরণ দিয়ে ধর আমার খাতার ওপরে ফোনটা নিয়ে রাখলাম খাতার ওপরে ফোনটা নিয়ে রাখলাম দেখা যাচ্ছে দেখ এইবার কি করছি আমি আস্তে আস্তে এটাকে ফোর্স দিচ্ছি দেখ ভালো করে খেয়াল কর হালকা হালকা ফোর্স দিচ্ছি তোরা প্রশ্ন করবি স্যার ইয়ার কি হচ্ছে ফোনটা নড়ছে না আপনি ফোর্স দিচ্ছেন দিচ্ছি বাস্তবেই দিচ্ছি কিন্তু নড়ছে না ফোনটা আস্তে আস্তে ফোর্সটা বাড়াবো দেখ জাস্ট মুভ করতে শুরু করেছে হালকা হালকা মুভ করছে বুঝতে পারছিস তার মানে তার মানে একটা অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স ছিল একটা অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স ছিল যতটা অ্যাপ্লাই করলে যতটা অ্যাপ্লাই করলে পার্টিকেলটা স্টিল মুভ করছে না ওই যে বললাম না মুভ করার চেষ্টা করে যখন থেকে চেষ্টাটা হয় তখন থেকে ফ্রিকশন কামস টু প্লে 
ঠিক আছে ফ্রিকশন খেলতে চলে আসে না না খেলতে চলে আসে না মানে অ্যাকশনে অ্যাভেলেবেল হয়ে যায় তো ফ্রিকশন তখনই কার্য কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে কিন্তু যখন এফেক্টিভ হয়ে গেছে ফ্রিকশন কিন্তু কিন্তু আমি কি করতে পারি আমি আমার ফোর্সটাকে টিউন করতে পারি আস্তে আস্তে ফোর্সটা বাড়াতে পারি এইবার যেই ফোর্সটা বাড়িয়ে ফেলেছি একটা অ্যামাউন্টের ওপরে চলে গেছে ফোর্সটা তখন আর ফ্রিকশন পারছে না ফ্রিকশন বলছে মুসতে না ও পায়গা আর তুম করো আপনার কাম তো তখন আমার এই ফোর্সটা জিতে গেল গিয়ে ফ্রিকশন এগেনস্টে চলতে শুরু করলো এবার প্রশ্ন আসে আবার প্রশ্ন আসে ঘুরে তার মানে পার্টিকেলটা যখন মুভ করতে শুরু করলো পার্টিকেল না এখানে পুরো ফোনটাই মুভ করছে তাহলে ফোনটা যখন মুভ করতে শুরু করলো তখন কি তাহলে ফ্রিকশন পুরো পালিয়ে গেছে মুছে না হো পায়গা বলে কি বাই বাই করে চলে গেছে ও যায়নি আমি জাস্ট বেশি ফোর্স দিয়ে ওর থেকে ওকে দমিয়ে রেখেছি যখনই আমার ফোর্সটা কমে যাবে আমি কমজোর হয়ে যাব ও লাফি ওপরে উঠবে চল বস বলে বসিয়ে দেবে আমাকে দিয়ে পার্টিকেলটাকে বা ফোনটাকে আস্তে আস্তে স্লো ডাউন করে থামিয়ে দেবে বোঝা গেল তো দ্যাট ইজ দা ওয়ে ফ্রিকশন ওয়ার্ক তার মানে এখানে কি হয় স্থিত ও চলঘর্ষণ ঘটনাটা কি দেখ এইখানে পার্টিকেলটাকে আমি এই বরাবর ঠেলছি ফোর্সটা এদিকে দেখাচ্ছে টানছি অথবা ঠেলছি এখানে ঠিক আছে করলে কি হবে ফার্স্টে আমার ফোর্সটা আমার ফোর্সটা ফার্স্টে অনেক কম তখন অপোজিট দিকে একটা ফোর্স কাজ করছে কি ফোর্স কাজ করছে এফ স্মল এফ ফ্রিকশন ফোর্স কাজ করছে এফ এস বলে এফ এস ফ্রিকশন ফোর্স কাজ করছে আচ্ছা আস্তে আস্তে কি করছে এই ভ্যালুটা যত বাড়ছে ফ্রিকশনের ভ্যালুটা তত বাড়ছে কারণ কি কারণ খেয়াল করবি ফার্স্টে আমি জাস্ট টাচ করে বসে রয়েছি কনসেপ্টটা ভালো করে বুঝতে হবে স্যার না বুঝতে পারলে এটা বোঝা যাবে না দেখ না বুঝতে পারলে এটা করা যাবে না ভালো করে দেখ এই ঘটনা রয়েছে এই ঘটনা আমি ফোর্সটা এখন দেই নিজে টাচ করেছি আস্তে আস্তে ফোর্স বাড়াচ্ছি আস্তে আস্তে ফোর্স বাড়াচ্ছি অপোজিট দিকে ফ্রিকশন ফোর্সটা বাড়তে থাকছে আমার সাথে টিউন আপ করে নিয়েছে এমনভাবে টিউন আপ করেছে বেটা যে ফোনটা স্টিল মুভ করছে না কনসেপ্টটা বোঝা গেল কনসেপ্টটা কীরকম এই ফোন দিয়ে তো অত ভালো বোঝা যাচ্ছে না কারণ ভিজুয়াল নয় তোর একটা বড় বোল্ডার কি ইমাজিন কর বড় বোল্ডার তোর সামনে রাখা রয়েছে হাতটা লাগালি সবে হাতটা লাগিয়ে একদম নিঃশ্বাস নিলেই গায়ের জোর লাগানো শুরু করলি পুশ করছিস বোল্ডার নড়ছে না আরও পুশ কর বোল্ডার নড়ছে না তুই ফোর্স বাড়িয়ে চলেছিস বোল্ডার কি করছে বোল্ডারের ফ্রিকশন ফোর্স সব বাড়তে থাকছে কেন কারণ দুটো ফোর্স নালিফাই হচ্ছে তো ইচ অ্যান্ড এভরি মোমেন্টে দুটো ফোর্সকে নালিফাই করতে হবে তার মানে ঘটনাটা বোঝ ভালো করে ফ্রিকশন ফোর্স এদিকে রয়েছে এফ ফোর্স এদিকে রয়েছে যতক্ষণ মুভ করছে না যখন মুভ করছে না করছে না তখন কি ঘটনা তখন ঘটনা এফ এস ইকুয়াল টু এফ দেখো এন লিখছি বলছি এক লিখছি এক এফ এস ইকুয়াল টু এফ মানে ফ্রিকশনাল ফোর্স আর অ্যাপ্লাইড ফোর্স দুটো ইকুয়াল অ্যামাউন্ট স্যার ইকুয়াল অ্যামাউন্ট আমি হাতে করে এফ কে বাড়াচ্ছি তার মানে ফ্রিকশনও নিশ্চয়ই বাড়ছে বাড়ছে বলে তো একে অপরকে প্রপারলি ক্যান্সেল আউট করছে এবং বোল্ডারটা স্যার নাড়াতে পারলাম না এবার একটা বন্ধুকে ডাক দিলি ভাই আয় আমার দ্বারা হবে না তুইও আয় দুজন মিলে খেলতে শুরু করলি ফোর্সটা আরও বাড়ছে ফোর্সটা আরও বাড়ছে বাড়তে বাড়তে এই ফ্রিকশনটা একটা গিয়ে লিমিট হয়ে গেল বলছে আপ মুছে না হো পায়গা এইবার এদের মধ্যে যা ডিফারেন্স কত ডিফারেন্স যখন এফ গ্রেটার দ্যান এফ এস এফ এস ম্যাক্স বলবো ম্যাক্স বলা যায় বা লিম বলা যায় লিমিট একই ব্যাপার দুটোই বলা যায় ম্যাক্স বলতে পারি অর লিম লিম মানে কি লিমিটিং তখন মুভ করবে মুভ করতে শুরু করবে বোঝা গেল তখন মুভ করতে শুরু করবে তাহলে এইটা হলো আমাদের এই পার্টটা হলো আমাদের স্থিতঘর্ষণ এই পার্টটা কি এবং এই পার্টটা হলো আমাদের চলঘর্ষণ যে পার্টিকেল এবার মুভ করতে শুরু করেছে বোঝা গেল ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড উইথাউট ভেরি রিগোরাস ডেফিনেশন উইথাউট দ্যাট টার্মস জাস্ট গল্পের মাধ্যমে জিনিসটা আমরা শিখে ফেললাম জাস্ট গল্পের মাধ্যমে মাথায় ইমাজিনেশন তৈরি করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা বইয়ের ডেফিনেশন তো যে কেউ মুখস্থ করে নেবে স্যার দেখতে পেলি তাহলে এইবার যখন ফোর্সটা বাড়তে শুরু করেছে তখন 
पार्टिकल टा मूव करते बट बट विद अ बट एफ नेट वो तो एफ माइनस एफ एस ए ही पूरी मान फोर्स नहीं पार्टिकल टा मूव कर बे कारण स्थितिकाल अब्दी रही मैक्सिमाम लिमिट अब्दी गेटो फोर्स कैंसल आउट कर फ्रिकशन से मैक्सिमाम लिमिटा स्थिति घर्षण एर पर जो फोर्स बेड़े गे तक फ्रिकशन फोर्स क्योंकि स्टील रही है से बोलो मुविंग फ्रिकशन ए देख बस स्लैडिंग फ्रिकशन की बोलो स्लैडिंग फ्रिकशन तेल एफ एस स्लाइड एफ एस स्लाइड स्लैडिंग फ्रिकशन भैल्यूटा एखे माइनस है एब तुरा बोलते सर क्या एफ एस मैक्स एस एस लिमिट छो स्टैटिक फ्रिकशन छो से माइनस करते हैं पर एक जिन देखो एक्चुअली स्लैडिंग फ्रिकशन और ये तो स्थिति घर्षण स्टैटिक फ्रिकशन दूर भैलूटा हल्का एक फारक है देखो हमारा नो टेंशन नो चाप तो स्थिति घर्षण संज्ञा चले संज्ञा कि बोलते आगे जो देख मिलाते ना कि तल अपर एक तल संस्पर्श जो तलटी सपेक्षे गतिशील हार चेष्टा कर गतिशील होते ये बोलान तुओ फोर्स बढ़ाचिस बोल्डर के नड़ान और बोल्डारे उल्टो दिखे जो फ्रिकशन फोर्स से तु पार्छिस ना सराते तेल की गतिशील होते तक एक तल अपर तल गतर तक एक तल अपर तल गत चेष्टार बिुदे इम्पर्टेंट पॉइंट की सर इम्पर्टेंट पॉइंट ये गति चेष्टार बिुदे चेष्टा लिखते हैं कारण तक चेष्टा कर गतिशील होते यह गतिशील होते इम्पर्टेंट पॉइंट जे बल प्रयोग कर ताकि स्थिति घर्षण स्टैटिक फ्रिकशन स्लाइडिंग फ्रिकशन चले आस का बोले ये सीमस्त घर्षण लिमिटिंग फ्रिकशन पढ़ी दीजिए लिमिटिंग फ्रिकशन पढ़ी संख्या देखे नब आच्छा जो लेखा स्थित घर्षण सम्भव्य सर्वाधिक मान के सीमस्त घर्षण लिमिटिंग फ्रिकशन कम घटना बांगला जरा बुझे बांगल् जरा लिखे बांगल् जरा पढ़े तरह जो खूब सहज जरा इंग्लिशे लिखे ता बोले तरह कठिन कठिन वार्ड दिए अपनी हम पदल कर एक घटना ये कि वेन बोला उचित ना एंड दे इंटेंट to have a relative motion motion but can't then the maximum then the force of friction acting is called static friction ঠিক আছে আর এটা কি বলছে এটা কি লিমিটিং ফ্রিকশন টা কি দা ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ দা ম্যাক্সি Mum, amount of static friction is called limiting friction. ठीक है? चलो अच्छा लोग। ये वाले जी limiting friction क्या क्या वाले? मैक्सिमाम अमाउंट इटा जरा बांग्ला बोझे तारा बोझ बे मैक्सिमाम अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तले ये जो सीमास्त घर्षण का क्या बोलते ना ये जो स्थिति घर्षण तार जे मैक्सिमाम भैलू होते पड़े मैक्सिमाम भैलू कौन हो बे जोखों जस्ट पार्टिकल टा 
মুভ করবে আর একটু ফোর্স দিলেই মুভ করে যাবে ওই অ্যামাউন্টে যে ফ্রিকশনাল ফোর্স কাজ করছে ওটাকে কি বলে এই সীমাস্ত ঘর্ষণ বা লিমিটিং ফ্রিকশন চলে আসি পরে তাহলে চলো ঘর্ষণ কাকে বলছে এইবার পার্টিকেল থেমে গেছে পার্টিকেল থেমে গেছে ম্যাক্সিমাম অবধি এইবার আর একটু ফোর্স বাড়িয়ে দিয়েছি কি হবে মুভ করতে শুরু করবে দেখালাম এখন এক্সপেরিমেন্ট করে আর একটা বন্ধুকে ডাকলি বোল্ডার ঠেলার জন্য ও ফোর্স লাগালো যেই একটু ফোর্স লাগানোর পরে বোল্ডারটা নড়তে শুরু করলো তাহলে কি হলো তখন তখন চলে এলো লাইডিং ফ্রিকশন যদিও বোল্ডারের ক্ষেত্রে কেসটা একটু আলাদা বোল্ডারটা স্লাইড করবে না বোল্ডারটা রোল করবে একটু আলাদা ঘটনা কি ঘটনা বলবো তুই আবার ধরো বোল্ডারটাকে গোল না ধরে বোল্ডারটাকে একটা চৌক বাক্সের মতো ইমেজিন কর তাহলে তো বোল্ডারটা ঘষেই যাবে স্লাইডই করবে তাই না তাহলে তখন আমরা যেটা বলবো সেটা বলবো স্লাইডিং ফ্রিকশন তো কি বলছে কোনো তল অপর একটি তলের সংস্পর্শে থেকে যখন তলটি সাপেক্ষে গতিশীল হয় ফারাকটা কি পড়লাম খেয়াল করলি সাপেক্ষে গতিশীল হয় এই যে এবার গতিশীল হয়ে গেছে আগেরবার কি বলা ছিল গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করে এইবার গতিশীল হয়েছে তখন এক তল অপর তলের গতির বিরুদ্ধে যে বল প্রয়োগ করে তাকেই চলঘর্ষণ বলে ইংলিশে কি লিখবো ইংলিশে লিখবো ওয়েন ওয়ান সারফেস বা ওয়েন টু সারফেসেস আর ইন কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড মুভিং উইথ সাম রিলেটিভ motion the force which is acting along the surface of contact to hinder the motion is called is called lighting friction তাহলে আগে আমরা কি বলেছিলাম ভালো করে দেখ এখানে রয়েছে প্রযুক্ত বল ক্যাপিটাল এফ ছবিটা মনে আছে ছবিটা আবার একে দেখাবো দেখে নে समझ में आया क्या अभी तक तो नहीं आया सर अभी आप समझा दो ठीक से तो समझ में आ जाएगा इनक्रीज हो एफ एसओ इनक्रीज हो कि दूटो एके अपरेशन समान थे देख ये स्ट्रेट लाइन शुद्ध स्ट्रेट लाइन ना मजार कथा जत स्टील आत स्थिर जत स्थिर रिलेटिव मोशन टा नहीं तुण एफ इक्ल टू एफ एस एफ इक्ल टू एफ एक्स मान कम घटना एखे देख एखे रही है एफ एक्स এখানে এফ এস রয়েছে ফ্রিকশন বা ঘর্ষণ ওয়াই অক্ষ বরাবর এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এফ রয়েছে ওয়াই ইকুয়াল টু সরি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স বা এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই কিসের ইকুয়েশন স্যার এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই কিসের ইকুয়েশন স্ট্রেট লাইন পাসিং থ্রু অরিজিন হ্যাভিং আর ট্যানজেন্ট অর কি বলবো নতি নতি হ্যাঁ কত ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি বা নতি ওয়ান টেন ফোর্টি ফাইভ মানে ওয়ান ঠিক আছে তো এইগুলো আমরা জানি কার বাঁকতে জানি দেখ এখানে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটাও খুব খেয়াল রাখার বিষয় কেন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি বিকজ বিকজ এই পয়েন্ট অব দি যতক্ষণ মুভ করেনি ততক্ষণ এফ ইকুয়াল টু এফ এক্স এফ এস এফ এক্স কেন বলছি এফ ইকুয়াল টু এফ এক্স এফ এস খেয়াল রাখিস কতক্ষণ অব্দি কাজ করছে স্যার এটা এটা কাজ করছে এই কার বরাবর এতটা অব্দি এতটা অব্দি কাজ করছে কাজ করার পর কি হলো এই যে ম্যাক্সিমাম চলে গেলাম এটাকে বলবো লিমিটিং ফ্রিকশান দেখে নেই এই পয়েন্টটাকে বলবো কি এই যে এই পয়েন্টটা এটা হচ্ছে কি এটাকে বলবো 
लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन पॉइंट है सर ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन पार्टिकल मुव करते शुरू कर लो मैं क्षण अब्दी की इंटरक्शन गो स्टेबल छो एटमिक देखी इंटरक्शन गो प्रोटन एर इलेक्ट्रनिक टन एर प्रोटन एर इलेक्ट्रनिक टन एर इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन रिपालशन होर प्रोटन प्रोटन रिपालशन हो टोटाल इंटरक्शन एत खुण अब्दी भांगे नहीं पार्टिकल मुव करते शुरू कर लो इंटरक्शन भांगते शुरू कर लो को फ्रिक्शन गलो हल्का नेमे गल हल्का नेमे गल नहीं गए कि हलो नहीं गए फ्रिक्शन व्यलूटा कन्सटैंट हो गल देखे ने भलो कर फ्रिक्शन व्यलूटा कन्सटैंट हो गल फ्रिक्शन व्यलूटा कत सर ये एपेस व्यलूटा हे एपेस स्लाइडिंग एफेस स्लाइड स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स बुझा गल तब बुझे पाली एफ एस लिमिटेड थे स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक कम स्थिति एवं जी क्यों प्रश्न कर देख प्रचुर प्रश्न एरक है तर इलेवेंथ लेवे प्रचुर टीचार प्रश्न कर प्रचुर स्कूल प्रश्न आसे प्रचुर टेस्टर प्रश्न आसे जो चलघर्षण बड़ो ना स्थित घर्षण बड़ो कत बड़ो गाधार मत प्रश्न देख यान एत बड़ो जो रास्ता आई जो लाइन बड़ो देखिस प्रत्येक भैलू अफ ये प्रत्येक एफ एसर भैलू प्रत्येकटाई क्योंकि स्थिति घर्षण स्थित घर्षण प्रत्येक भैलू भैलू गो देखते भैलू गो प्रश्न स्थित घर्षण मैक्सिमाम लिमिट बा सर्वोच्च स्थित घर्षण से चल घर्षण तरह मध्य सम्पर्क की तक बोलते लिम जो रही है सर्वोच्च स्थिति घर्षण रही है एवं चल घर्षण जो भैलू तरह मध्य सर्वोच्च सम्पर्क जे एफ एस लिम एल आई एम इज ग्रेटर दैन एफ एस स्लाइड इतने पर क्यों जो प्रश्न कर चल घर्षण बोलो ना स्थित घर्षण बोलो बोल जो आगे पड़े आसो तर प्रश्न करो कारण आकार छोट खाटो एक्सट्रा जिस पढ़ब तो प्रथम की मध्य तल संस्पर्शेलेक्षिक गति लाभ कर ले कर प्रवणता थे तब घर्षण क्रिया संस्पर्श तल समान तल बराबर आपेक्षिक गतर विपरीत घटना टा कि सर बुझी देव बुझी देव नो टेंशन आगे छवि कि देख छबिर माध्यम जिन सुंदर को बुझे नीते तो मोटामुटी यही हलो घटना ठीक है सही है देख यहाँ हलो कन्टैक्ट सार्फेस इटा कि कन्टैक्ट सार्फेस 
সংস্পর্শ তল এটাই সংস্পর্শ তল ঠিক আছে এইবার এই ব্লকটাকে আমি রেখে ঠেলছি ব্লকটা তাহলে ওদিকে মুভ করার প্রবণতা আছে আছে তো কি বলছে ভালো করে পড় দুটি তল সংস্পর্শে থাকলে আচ্ছা সবার আগে ধর এটাকে এই ফোর্স ধর দেয়নি তাহলে দেখ দুটি তল সংস্পর্শে থাকলে এবং আপেক্ষিক গতি লাভ করলে আপেক্ষিক গতি লাভ করতে হবে অথবা লাভ করার প্রবণতা থাকলে এখন কারুর উপর এই দুটো তলের মধ্যে কারুর উপর কোনো ফোর্স নেই এদের কোনো রিলেটিভ পাওয়ার মোশন পাওয়ার কোনো ইচ্ছাও নেই একে অপরের উপর সুন্দর চুপচাপ বসে আছে মানে তোর ঘুম পেয়েছে বিছানার উপর চুপচাপ শুয়ে আসিস কোন এর হেলদোল নেই তাহলে কোনো ফ্রিকশান নেই এইবার যদি একটা ফোর্থ আসে এইবার যদি একটা ফোর্থ আসে যেটা ওকে মুভ করানোর চেষ্টা করে একটা রিলেটিভ ভেলোসিটি বা রিলেটিভ মোশান দেওয়ার চেষ্টা করে তখনই তবেই ঘর্ষণ ক্রিয়া করে ওই সংস্পর্শ তলের সমান্তরালে এই যে কন্ট্যাক্ট সার্ফেস রয়েছে কন্ট্যাক্ট সার্ফেসের প্যারালাল কাজ করবে এবং আর কি আছে ডিটেলস ভালো করে পড়ত তল বরাবর তাহলে তল বরাবর তলের সমান্তরালে আপেক্ষিক গতির বিপরীতে পার্টিকেলটা কোন দিক যেতে চাইছে পার্টিকেল যেতে চাইছে এই দিকে বা বক্স যেতে চাইছে এই দিকে তাহলে আপেক্ষিক গতির বিপরীতে ভালো করে দেখ বিপরীতে বিপরীতে কি বরাবর দেখ এই কন্ট্যাক্ট ফোর কন্ট্যাক্ট সারফেস বরাবর এই তলটাই বরাবর যেখানে তলটা আছে ওই তল বরাবর ফোর্সটা কাজ করছে কোন দিকে কাজ করছে স্যার মোশানের উল্টো দিকে এটাই ফ্রিকশনাল ফোর্স ঠিক আছে প্রথম সূত্র বোঝা গেল দ্বিতীয় সূত্র কি বলছে দেখে নেব এইটা দিয়ে লিখি দ্বিতীয় সূত্র বলছে এই কি আছে ফ্রিকশন ফোর্স মানে ঘর্ষণ বল লম্ব প্রতিক্রিয়া বলের লম্ব প্রতিক্রিয়া বল কাকে বলে পড়েছি ব্র্যাকেটে বলে নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স আমরা পড়েছি নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স কাকে বলে লম্ব প্রতিক্রিয়া বলের সমানুপাতি এটা পড়ে ফেলেছি আমরা মানে কি লম্ব বলের উপর কোথায় রয়েছে স্যার কোথায় লম্ব বল ভালো করে বুঝছি পার্টিকেলটা এইভাবে রয়েছে পার্টিকেল বল ব্লক বল যা খুশি বল এইভাবে রয়েছে ওর উপর কি কাজ করছে সেন্টার বরাবর নিচের দিকে এফ জি ইকুয়াল টু এম জি তার মানে কি এটা ফুরে ঢুকে যাচ্ছে জাস্ট পড়েছে আগের চ্যাপ্টারে ফুরে ঢুকবে না বিকজ ওর উপর একটা উল্টো দিকে হলো তো না উল্টো দিক এই যে এই দিক বরাবর একটা ফোর্স কাজ করে কি বলে সেটাকে সেটাকে আমরা এন দিয়ে লিখেছিলাম এটাকে বলতাম আমরা নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স মনে পড়ছে তাহলে বলছে এই এফ এস ইজ প্রপোর্শনাল টু নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স এটাকে আমরা ইউজ করব এইখান থেকে এই চ্যাপ্টারে পাওয়া অনলি ওয়ান ইকুয়েশন এই চ্যাপ্টারটা সবচেয়ে সহজ চ্যাপ্টার ওয়ান অফ দ্য ইজিয়েস্ট চ্যাপ্টার কারণ একটা ইকুয়েশন রয়েছে এবং সত্যি বলতে এই পিওর এই চ্যাপ্টার থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসেও না এই চ্যাপ্টার সাথে নিউটন লকে মেশানো হয় মিশিয়ে তবেই প্রশ্ন করা সম্ভব শুধু এই চ্যাপ্টার দিয়ে প্রশ্ন করা যায় না চাইলে এই থেকে ছোটোখাটো প্রশ্ন আসতে পারে বাট যেইতে তো আসবেই না গ্যারান্টিড মিশিয়েই কোয়েশ্চেন আসবে তো এফ এস প্রপোর্শনাল টু এন আর কি বলছে আর বলছে দেখ তাহলে আমরা কি পেয়েছি আগে দেখেছি ফ্রিকশনাল ফোর্স কখন কাজ করে তারপরে দেখলাম ফ্রিকশনাল ফোর্সের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি আছে না নর্মাল ফোর্সের সাথে প্রপোর্শনাল আর কি কি ডিপেন্ডেন্সি রয়েছে এর ওপরে আর কিসের কিসের ওপর ডিপেন্ড করে সেটা জানবো দেখ তিন নম্বর পয়েন্ট বস্তু চলতে শুরু করলে বস্তু তাহলে এবার কি চলতে শুরু করেছে মানে স্লাইডিং ফ্রিকশন কামস ইন টু প্লে তাহলে চলতে চলতে শুরু করলে তার উপর যে ঘর্ষণ বল পড়ে তার উপরে তার উপর স্লাইডিং ফ্রিকশন ফ্রিকশন বাংলায় কি বলে স্যার চলঘর্ষণ বল বস্তুর বেগের উপর নির্ভর করে না কিরকম ঘটনা স্যার 
आगे पेजे चले जाए कार्फ्ट देख कार्फ आगे बारे देखे क्योंकि बुझी नहीं भलोक बोझ पार्टिकल्ट जो यही बराबर मुव कर फोर्स जो रही है स्लाइडिंग फोर्स जो एक लिमिटे चले गए यह भैलूटा कि कन्सटैंट भलोक बोझ एवं फोर्स एप्लै कर स्लैडिंग फोर्स बेसि से फोर्स स्लैडिंग फोर्स बेसि तरह एक नेट फोर्स क्या कर सर नेट फोर्स क्या कर मैं एक्सलेशन क्या कर सर एक्सलेशन अंडारे भेलोसिटी की कंडिशन है भेलोसिटी यूनिफर्मलि इनक्रीज कर भेलोसिटी इनक्रीज कर देख पार्टिकल्ट जो कार्वट जो फलो कर फोर्सर पार्टिकले कलोसिटी इनक्रिजिंग पार्टिकल भेलोसिटी क्योंकि इनक्रिजिंग बाट स्लाइडिंग फ्रिक्शन भैलूट कन्सटैंट हो गए मैं एखान कि बुझते स्लाइडिंग फ्रिक्शन भैलू पार्टिकल भेलोसिटिर ओपर डिपेंड करे ना बेगर ओपर डिपेंड करे ना यटाई लिखे दीजिए फर्मूला आकार भलोक देख एफ एस एर साथ एफ एस डट एफ एस स्लाइड बोले दे डज नट डिपेंड ऑन भेलोसिटी भि बाट कंडिशन आ এটা কন্ডিশন এটা 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 আমরা সূত্র আকারে পড়ছি বাট রিয়েল লাইফে এটা হয় না এই ফোর্সটা ভেলোসিটির ওপর ডিপেন্ড করে শুধুমাত্র কখন ডিপেন্ড করে না একটা কন্ডিশন রয়েছে যদি বলে দিই কন্ডিশন রয়েছে একটা সিও এন ডি এন কন্ডিশন এবার লিখে দিই কন্ডিশন পুরোই লিখে দিই কন্ডিশন কন্ডিশন কি রয়েছে যখন বেগ घर्षण स्पर्श क्षेत्रफल स्पर्श यह लिखी स्पर्श तल क्षेत्रफल ऊपर निर्भर करना यहाँ खूब एंटी इंटुईटिव यहाँ सब चे बी एंटी इंटुईटिव विश्वास कर तु जामेजिन कर उल्टो कम घटना देखे ने भलोक धर एक सार्फेस रही है सार्फेस रही कर बोतल रेखे रेखे बोतल मुव करा एक कंडिशन होते आई बोतल रेखे फ्लैट रेखे ये धरे ये मुव करा जेस्ट लिख देख स्लैड ही करफ्टर अल स्लैड ही करा क्योंकि रोल करा स्लैड ही कर मन हो सर प्रथम क्षेत्र तो यह दाड़ी एबारा तो सर आपका जा शिखे इलम फ्रिक्शनल फोर्स की इंटरक्शन गो देखो सर क्षेत्रफल कमे गे कम क्षेत्रफल बटम क्षेत्रफल कम तेल कम क्षेत्रफल टाच हो तो सर इंटरक्शन कम इंटरक्शन कम हम निश्चय फोर्सो कम हवा उचित और फोर्स कम हम से फोर्स क्या वार्कडाउनो कम हवा उचित घर्षण कम एनार्जी खर्चा कर घर्षण बल्ट कम पाती कथा এবং এই বরাবর গেলে স্যার দেখুন কত বড় তল এই তল বরাবর ঘর্ষণ বেশি হওয়া উচিত তাই না কারণ ইন্টারাকশন বেশি হওয়া উচিত কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেটার এক্স্যাক্টলি যেটা বলছিস সেটার উপর ভুল মানে কোনো ডিপেন্ডেন্সি নেই এরিয়ার উপরে ফ্রিকশনাল ফোর্স ডাজ নট ডিপেন্ড তো এখানে লিখে দিই এফ এস ডাজ নট ডিপেন্ড On the area of contact. बोझा गया लो? ये तो area of contact के ऊपर depend कर गई ना, ठीक आचे? तो आमने मोटा मोटी friction तब बुझा गया थी? आर विशेष किस आमने मनोचन जो बोझा दौड़ कर चाहे इखान दे जा जा पे ची, शेटा के हमें तुलबो एवं ये इटा ये इटा ये इटा shop चाहे तो important जिनिश, जा जा शूत्र पढ़े चीज ये इटा एवं last ये इटा लास्टेट सब चाहते इम्पर्टेंट जिन जो एरियार ऊपर डिपेंड करना यहाँ इम्पर्टेंट क्यों बोल द वेरि नेचार अफ द फोर्स दैट इज द इंटरक्शन एत काउंटार इंटुईटिव जेटा भावी एक्सैक्टलि तरह अपोजिट वही कारण यहाँ भावाटा सब चाहते सांघातिक 
এবং প্রয়োজনীয় এরপরে কি পড়ছি দেখ স্থিতিঘর্ষণ গুণাঙ্ক স্থিতিঘর্ষণ গুণাঙ্ক গুণাঙ্ক মানে কি আমরা জাস্ট পড়ে এসেছি এদিকে রয়েছে এইখান দিয়ে আমি আমি একটু এটাকে বোল্ডে লিখব এটা এন তাহলে কি বলছে এখানে এইখানে ফোর্স রয়েছে কি ফোর্স রয়েছে স্যার এদিকে এদিকে দেখতে পাচ্ছি একটা ফোর্স রয়েছে এফ এস স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক তাহলে কি ঘটনা স্যার বলছে চলঘর্ষণ আমাকে এই স্থিত ঘর্ষণে আমাকে গুণাঙ্ক বের করতে হবে এবার গুণাঙ্ক কি করে বের করে ভালো করে বোঝ লিমিটিং ফ্রিকশনের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে বের করতে পারি তাই তো আর কিছু রয়েছে আচ্ছা লম্ব বলটাও রয়েছে আগে লম্ব বলটা আগে শিখিয়ে নিই না হলে পরে তো ওটা বের করার কোনো মানেই হয় না আচ্ছা দাঁড়া লম্ব বলটা আগে বের করে নি লম্ব বলটা আগের দিন আমি বলে চলে এসছিলাম একই ঘটনা আরেকবার বলার কিছু নেই বিশেষ করে একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছে এখানে জাস্ট বুঝে যা কি দেখাবো এখানে যদি একটা বাক্সকে নিয়ে রাখি ঠিক আগের মতো করে তাহলে তার উপরে নিচের দিকে ফোর্স হচ্ছে এফ জি ইকুয়াল টু এম জি এবং এই লম্ব প্রতিক্রিয়া বলে একটু ডেফিনিশনটা শেখা উচিত যেটা আমার মনে হয় নিচের দিকে এফ জি ইকুয়াল টু এম জি ঠিক আছে এবার ধর আমি বলি এইখানে ফোর্স হচ্ছে এম এই ক্ষেত্রে দেখ এন ইকুয়াল টু এম জি হয়েছে বাট সবসময় নাও হতে পারে সবসময় নাও হতে পারে কখন ধর পার্টিকেলটা বা এই ব্লকটা এইরকম সমান্তর একটা তলের উপর দিয়ে না গিয়ে এই রকম একটা নত তলের উপর দিয়ে যাচ্ছে নত তলের কেস আমরা সবাই করেছি স্যার করেছি সেক্ষেত্রে কি হয় স্যার সেক্ষেত্রে এরকম একটা ব্লক থাকে তাই না ব্লক থাকে এম জিটা কোন বরাবর কাজ করবে রে একদম নিচে এই বরাবর এই বরাবর কাজ করবে এম জি না লিখে এফ জি লিখি তারা তো এফ জি বুঝে গেছিস এফ জি মানে এম জি এইখানে কত তলে অ্যাঙ্গেল রয়েছে থিটা কোনে রয়েছে থিটা তাহলে এফ জিকে কি করবো স্যার ভেক্টারে কম্পোনেন্ট শিখিছি একদম সলিড শিখিছি স্যার তাহলে এই একটা জিনিস এই একটা জিনিস ভেক্টারে ধরো রেজলিউশন হলো দেখ এই তলের ওপরে এই যে তলটা দেখতে পাচ্ছিস এটার ওপরে এইটার ওপরে কে লম্ব রয়েছে স্যার এটার ওপরে দেখ ভালো করে এইটা লম্ব রয়েছে তাই না আচ্ছা হ্যাঁ এবং আর কে আছে এইটার উপরে এইটার উপরে কে লম্ব আছে এইটা লম্ব আছে ঠিক না ঠিক কি না তাহলে দেখ একটা ইয়োলো আর এটা কি কালার বলবো অফ হোয়াইট ইয়োলো আর অফ হোয়াইটের মধ্যে যদি অ্যাঙ্গেল থিটা হয় এখানে ওই ইয়েলো আর অফ হোয়াইটের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা হবে থিটা মানে কীরকম ঘটনা দুটো তলের মধ্যে যদি দুটো এরকম সরল লেখার মধ্যে যদি কোন থিটা হয় একটু জিওমেট্রি বুঝতে লাগবে দুটো তলের মধ্যে যদি কোন থিটা হয় তাহলে তাহলে এই তলের উপরে লম্ব কেরকম দেখতে এরকম দেখতে এই তলের উপর লম্ব কেরকম দেখতে এরকম দেখতে এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা থিটাই হবে দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ার অফ জিওমেট্রি তাহলে এইখানে অ্যাঙ্গেল থিটা হলে এটাও অ্যাঙ্গেল থিটা তাহলে এইটা হয়ে গেল কোন কম্পোনেন্ট এটা হয়ে গেল এফ জি কস থিটা কম্পোনেন্ট এটা হবে এফ জি সাইন থিটা কম্পোনেন্ট সবসময় মনে রাখবি এই কোন থিটা নিয়ে এখন কাজ করি সাধারণত এটাই করি ওই ওপরে কোনটাকে থিটা কেউ নিতে চায় না ঠিক আছে এটা একটা কনভেনশন কনভেনশন তাহলে এই বরাবর যে কম্পোনেন্টটা সেটা হবে সাইন থিটা কম্পোনেন্ট এবং লম্ব যে কম্পোনেন্টটা সেটাকে বলবো কস থিটা কম্পোনেন্ট তাহলে আগের বার এইখানে যদি অ্যানালাইসিস করতাম তাহলে এইখানে পেয়ে গেছি এন ইকুয়াল টু এম জি এইখানে অ্যানালাইসিস করলে কি পাবো বলতো লম্ব প্রতিক্রিয়া বল কোন বরাবর রয়েছে নামটা কি নামটা কি স্যার নামটাই তো লম্ব বল লম্ব একটা ওয়ার্ড দেওয়া উচিত প্রতিক্রিয়া নামেই রয়েছে লম্ব কার সাথে লম্ব এই তলের সাথে লম্ব কোন দিকে রয়েছে এই বরাবর তাহলে এইখানে দেখতো যদি আমি ব্যালেন্স করতে চাই এন এর অপোজিটে কোন ফোর্স রয়েছে এফ জি কস থিটা তাহলে এন ইকুয়াল টু এফ জি কস থিটা তাহলে অলওয়েজ যদি ভেবে থাকিস মাথা যদি ঢুকে রেখে থাকিস যে এন ইকুয়াল টু এম জি হয়েছে দ্যাট ইজ নট ট্রু স্যার দ্যাট ইজ নট ট্রু তাহলে বুঝতে পারলাম নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স কাকে বলে তাহলে একই জিনিস দুবার কেন পড়লাম বোঝা গেল 
তাহলে এটা আমরা পড়ে ফেলেছি আর কি পড়বো বলছিলাম হ্যাঁ স্থিতকর্ষণ গুণাঙ্ক বলছিলাম এখানে আরেকটা জিনিসও বলা উচিত স্থিতকর্ষণ গুণাঙ্ক বাট এটা অ্যাকচুয়ালি স্থিতকর্ষণের গুণাঙ্ক হয় না এটাকে হচ্ছে লিমিটিং ফ্রিকশনের গুণাঙ্ক বা সীমাস্থকর্ষণ গুণাঙ্ক ঘর্ষণ গুণাঙ্ক এটাকে কি বলে সীমাস্থ ঘর্ষণের গুণাঙ্ক তাহলে সীমাস্থ ঘর্ষণের গুণাঙ্ক কি জিনিস এটা তাহলে স্ট্যাট বলবো না এফ এস স্ট্যাট দিয়ে আমি আর দেখবো না কি দেখবো দেখবো এফ এস লিম এফ এস লিম দেখবো তখন কি ঘটনা হবে আগের বার পড়ে এসছি এফ এস ইস প্রপোর্শনাল টু আর লিম টিম লিখছি না বা লিখেও দিতে পারি যা এফ এস লিম ইস প্রপোর্শনাল টু নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স এই কেসে দেখ নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স ইকুয়াল টু ওয়েট এন ইকুয়াল টু এম জি তাই তো তাহলে এফ এস এর কি ফর্মুলা এফ এস লিম এটাকে যদি আমি ভেঙে দিই প্রপোর্শনালিটি উঠাতে চাই প্রপোর্শনালিটি যখন উঠে একটা মিউ আসে মিউ মিউ ঠিক হ্যাঁ এটা ফর্মুলা আকারে মনে রাখতে পারবো স্যার আর একটা কাজ করতে পারবো মিউ কে বের করে ধরো মিউ মিউ ইকুয়াল টু এফ এস লিম বাই এন দেখবি বইগুলোতে এটা মিস্টেক করা থাকে বইতে এটাকে কি বলে স্মৃতিঘর্ষণ গুণাঙ্ক না এটা হচ্ছে লিমিটিং ফ্রিকশনের গুণাঙ্ক এটাকে বলা হয় কি এটাকে বলবো আমরা ওই সীমাস্থ ঘর্ষণ গুণাঙ্ক ঠিক আছে তাহলে সীমাস্থ ঘর্ষণ গুণাঙ্ক আমি এখান থেকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি সংজ্ঞা লেখা আছে সংজ্ঞা লেখা আছে এই যে স্মৃতিঘর্ষণ গুণাঙ্ক তাহলে এইটা এক্সট্রা পেজ বসে রয়েছে ঢুকে যা ভাগা এখান থেকে পর স্মৃতিঘর্ষণ গুণাঙ্ক সংজ্ঞা কি আছে বলেছে সংস্পর্শে থাকা দুটি তলের মধ্যে সীমাস্থকর্ষণ এবং লম্ব বলের অনুপাতকে স্মৃতিঘর্ষণ গুণাঙ্ক বলে ভালো করে পর এটাকে আগে নিয়ে চলে আসি সংজ্ঞাটাকে এবার সংজ্ঞার সাথে মেলা কি বলেছে সীমাস্থ ঘর্ষণ এবং লম্ব বলের যে অনুপাত এফ এস লিম বাই এন সেটাকেই বলছে মিউ সংজ্ঞা ক্লিয়ার ইংলিশে ট্রান্সলেট করা কোনো ব্যাপার নয় ওটাকে আচ্ছা এইবার চলে এসছি এখানে এখানে কি পড়ব এখানে কি পড়ছি এখানে এখানে রয়েছে চলঘর্ষণ গুণাঙ্ক তাহলে আগে বা স্মৃতিঘর্ষণ গুণাঙ্ক পড়েছি এবার পড়বো চলঘর্ষণ গুণাঙ্ক কি কি রয়েছে দেখেনে এই দিকে রয়েছে কে রয়েছে স্যার দেখ সাবধানী হাঁটি দুর্ঘটনা ঘাটি তাহলে এখানে কি রয়েছে স্যার এফ এস মুভিং বা স্লাইডিং স্লাইডিং ফ্রিকশন রয়েছে কি রয়েছে স্লাইডিং ফ্রিকশন রয়েছে উপরে কি রয়েছে দেখতে হবে তো কে রয়েছে উপরে উপরে রয়েছে নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স এ দেখ 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 ব্লু দিয়ে ব্লুর উপরে লিখছি তাহলে উপরে কি রয়েছে নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স এখানে স্লাইডিং ফ্রিকশন ফোর্স তাহলে ফোর্সের কি কি ঘটনা রয়েছে ফোর্সের ঘটনা দেখব দেখ ভালো করে তাহলে ফোর্সের ঘটনা রয়েছে এফ এস কি রয়েছে স্লাইড দেখ समानुपाधि चिन्ह तुले कन्सटैंट एनेम सर एफ एस स्ल এবার যাদের চোখ সিমেট্রিক হয়ে যায় তাদের চোখ বলবে স্যার একই তো জিনিস কি ফারাক আছে এখানে আর যাদের চোখ খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ হবে ডিফারেন্সটা বুঝবে তারাই খুঁজে পাবে এক্ষুনি ভিডিওটা পজ মেরে কমেন্ট করে আমাকে বল যে আগের বার যেটা পেয়েছিলাম এইবার যেটা পেয়েছি কি ফারাক পেয়েছি পরে পাতায় আমরা সংখ্যাটা দেখব দেখি কি বলছে সংস্পর্শের দুটো থাকা দুটো তলের মধ্যে এতটা তো কমন পাবি যে কোনো ডেফিনেশনে এই ঘর্ষণ চ্যাপ্টারে এইটা থাকবেই কমন ওয়ার্ড বলেছে চলঘর্ষণ এবং লম্ব বলের অনুপাতকে চলঘর্ষণ গুণাঙ্ক বলে দেখে নে আগে ওপরে ছিল কি ওপরে ছিল সীমাস্থ ঘর্ষণ এবার ওপরে কি রয়েছে চলঘর্ষণ তাহলে এই চলঘর্ষণ এবং এই নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স এটার যে অনুপাত তাই কি বলছি তাকে আমি বলছি এটাকে যে চলঘর্ষণ গুণাঙ্ক বা এটার ইংলিশ নেম রয়েছে গুণাঙ্ক কথাটা ইংলিশ মিনিং হচ্ছে কোয়েফিসিয়েন্ট তাহলে এখানে বলে কোয়েফিসিয়েন্ট অফ কোয়েফিসিয়েন্ট 
स्लाइडिंग फ्रिक्शन ठीक है और आगे टाइम तो की बोलत कोफिसियंट अफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लेखा ही रही है भलो ओटा तो लेखा नहीं ठीक है बोझा गल यार मन होते सर को बड़ो को छोटो अवश्य जान तुम एफ एस स्लाइड एफ एस लिमेट थे छोटो तई मि प्राइम इज लेस दैन मि जेने जेहेतु एफ एस लिम इज ग्रेटर दैन एफ एस स्लाइड सूतरा मि इज ग्रेटर दैन मि प्राइम माथाय थे तेल को गुणांग बड़ो है ना सीमस्त घर्षण गुणांग अवश्य चलो घर्षण गुणांग बड़ो है तर कि आज्ञा तो देख ली संज्ञा एक ऊपर तुले दी तर कि आज एमस्टीन तल वस्तुर गति कूप है भलोक देख अमस्टीन तल मान कम रही है एरक एक तल रही है एरम एक तल रही है एर पर वस्तु जा वस्तु कि धारे वस्तु देख वस्तु देख ग्रीन ओपर ग्रीन खतार माथा देखे नहीं देखे नहीं कौन -कौन पॉइंट कन्टैक्ट हो रही है सर ये एक पॉइंट कन्टैक्ट रही है मैंने एक कन्टैक्ट पॉइंट ना कन्टैक्ट सार्फेस रही है छोटो सार्फेस जदिव ए रकम सार्फेसगुलो रही है रोए पार्टिकलटा दिखे पार्टिकल ब्लकटाई जाते जेते एखान जा नाम आर एखान उठबे ये ब्लकटा जा ये ब्लकटा जा मैंने घटना कि हे बोलो ये एखे एक बार हलो इंटरक्शन तैरि हलो एक जैगे आर अन्न जैगे इंटरक्शन होने मजार कथा जेटा सब चे प्रयोजन बोझार से हलो जे जत ही बसि टाच हूँ ना क्यों ये पॉइंट ए रकम टाच हो परवर्ती मुमेंट तो देखा गया ये ये अत टाच बेड़े गल देख ये अत बस तले टाच होने बस तले टाच हो बसि परमाण लिमिट यत रही है कन्टैक्ट सार्फेस रही है क्योंकि हमें फ्रिक्शने पड़े एस कन्टैक्ट सार्फेसर ओपर डिपेंड कख करना तो अमस्टीन तले जो वस्तुर गति है ये कि कौन कन्टैक्ट सार्फेस बाढ़ कन्टैक्ट सार्फेस कम क्यों फ्रिक्शनर जो अमाउंट फ्रिक्शन अमाउंट क्योंकि सेम थे और एक घटना होते पे जमन यखान जो एगोबे तक एर पर एक रकम फोर्स पड़ते परे एर पर नर्माल फोर्स क्योंकि बार बार चेन्ज हो खाल रखार जिन ये आकटा इम्पर्टेंट जिस खेल रखार मत कम धर पार्टिकलटा जो बक्सटा जो यही रकम एक अवस्थान रही है देख यार एक खेल करार जिन यकम एक अवस्थान तो बक्सा आस रकम एक अवस्थान बक्सा आस भलो खेल कर देख एर पर लम्ब प्रतिक्रिया दिखे लम्ब प्रतिक्रिया दिखे नेट फोर्स बार करते हैं लम्ब प्रतिक्रिया आगे बार कि सुंदर एक प्लें ओपर चल चलो एकट लम्ब प्रतिक्रिया एखे देख लम्ब प्रतिक्रिया दुखाना रही है ये एक नेट फोर्स बार करते ठीक है से बार करब तक फ्रिक्शन साथ ही लागिए फ्रिक्शनल फोर्स अमाउंट तक ही सेम हो जो एब्रो खेब्रो हम धर ये एक सार्फेस रही है एक साधारण सुंदर सार्फेस रही है यकम देखते ना यकम एक सार्फेस एवं प्लाकचुएशन यकम देखते यकम जो देखते देख और जो ब्लकटा मोटामुटी बड़ो भलोक इमेजिन कर केसगुलो आलदा आलदा कि क्यों हे ब्लकटा जो मोटामुटी बड़ो ये ब्लक स्लाइड कर चलते रखुक ब्लक स्लाइड को चलते रखुक वो क्योंकि एक समतल ओपर ही चलो और ओपर नर्माल रियक्शन जो अमाउंट और ओपर नर्माल रियक्शन जो अमाउंट सेम से थे डिरेक्शन सेम थे नर्माल रियक्शन फोर्स चेन्ज हो जाए नर्माल रियक्शन फोर्स जो चेन्ज हो जाए सर कि फ्रिक्शन फोर्स चेन्ज है एखे फ्रिक्शन फोर्स भैरि कर जस्ट डिव टू द डेक्शन एरियार जो क्यों नए कार जो चेन्ज है तेल डेक्शन बोझा गल एरपर कि चले तोरे फेवरिट सब चे मजार सब चे पचंद सब चे आकर्षण अंक कि आनुभूमिक मेजे ट्रेन के जी 
मास एम घर एक लोहार ब्लक रखा आज मेजर संगे थार्टी डिग्री को थीटा को आनो तो एक दड़ सहाजे ब्लक टी टाना हे घर्षण गुणांक जरोो पॉइंट फाइव मिउ दी दी ब्लक टे गतिशील करते न्यूनतम कत टन प्रयोग करते कम घटना देख ब्लक रही सर एवं ब्लक नीचे देख कि अवस्था कम्पोनेंट नीचे नर्माल रियक्शन फोर्स एवं पार्टिकल के मुव करान चेषा कर सार्फेस तो राफ राफ सार्फेस मिउ रही है एक्टर मिउ थे मिउ थे कि रही है अपोजिट दिखे फ्रिक्शनल फोर्स रही है एफ एस रही है एब प्रब्लेम सल्व कर टेक्निक हमें शेखा एखे प्रब्लेम सल्व कर टेक्निक हलो फ्री बडी डायग्राम आँकते हैं फ्री बडी डायग्राम आँखा मैंने कि फ्री बडी डायग्राम प्रथम स्टेप प्रथम स्टेप एक पॉइंट आँख एके जदि एक फोर्स के अलरेडी रेजल्व कर फेले एक फोर्स के रेजल्व कर फेले कम्पोनेंट आका दरकार आका दरकार नहीं शुद्ध कम्पोनेंट गो के नब और जो रेजल्व करना पड़तम पर फोर्स के नित कम्पोनेंटे भांगतम आनादार फ्री बडी डायग्राम बनाते हतो क्योंकि कि भेगे फेले तो विश्लेषण कर फेले एफ फोर्स के तेल शुद्धम कम्पोनेंट गो आँकब के के फोर्स रही है देख ऊपर दिखे रही है एफ सैन थीटा लिखे दी एफ थी एफ कस थी की सर एफ एस जैगा लम्बर प्रतिक्रिया पे गेक्सिस चले आए अच्छा जिन फ्रिक्शन फोर्स डेफिनेशन जानी फ्रिक्शन डेफिनेशन अनुजाई एफ एस इक्ल टू मिउ टाइम्स एन एना जानी तेल कत हो गल एफ एस इक्ल टू मिउ एफ जि माइनस एफ सैन सीटा इक्वेशन पे बस इक्वेशन बनाते हैं देख कि सर बसिएसिटा 
इक्वल टू म्यू एफ जी माइनस एफ साइन की बार कुत्ते बोला चाहिए सर ब्लॉक टी गोतिशील करते मिनिमम को तो डांग कुत्ता होए मिनिमम को तो फोर्स चाहे मिनिमम फोर्स माने कि मिनिमम फोर्स माने जो चाहे यही जो फोर्स टा अप्लाई को ची ये एफ कॉस थीटा क्यों चाहे आस्ते आस्ते धार ग्रो कर ची की भावे ये बॉल टा के हम वेरिएबल कर ची आस्ते आस्ते ब्लॉक टा फास्ट टांग ची आस्ते आस्ते फोर्स बढ़ा ची जिन्होंने शिक्षित चिलाम फास्ट टा कोडे चिलाम शेरा कोडे रख ची एवं ये चेस्ट टा कोची एफएस टा के एफएस लीमे पोचे रहते एफएस टा चली एफएस लीमी शेरा ही पोचे नहीं जाओ चेस्ट टा कोची एवं लेफ्टर वैल्यू क्यों बार कर बोल देख क्यों बार कर बो एफ कॉमन ने कॉस थीटा ये रंग दिखने चला है प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी एफ जी जगह लिखे लम एम जी की लिखे चीतर एफ जी इक्वल टू एम जी ये टा लिखे ची ये तो जानी सर नोटिस किस नोए एफ इक्वल टू ताले कौतूहल अबे एफ कितना होगा रे बच्चा म g by cos theta plus mu sin theta एवर इटा अम्रा बच्चरा नीजरा कोर्टे पार्बो की पार्बो ना पार्बो बच्चे बहुत होशियार बच्चे आराम से पढ़े ऐ तो जरूर आमी कोडे देखी थी आज जरूर मुनाय नीजे कोर्बो तले वीडियो डा पास कोडे नीजे कैलकुलेट कर कोडे हमारे से मिलिए ने f equals to m mu कतु दिए से 0.5 मने half mass m कतु दिए से रे 10 kg 10 g एर कोनो 9.8 दोत्त बाली नहीं आमी 10 धोरने बहुंके शुभिदा मर चाही नीचे कतु रे से cos theta 30 degree दिए से 30 degree दिए से मोहा जामेला cos 30 मने root 3 by 2 केनु 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 root 3 by 2 plus mu sin theta mu मने कतु half sin 30 मने कतु अबार half देखो झामेला ताहोले की करते वाली ऊपर ये हाफ टा काटलाम नीचे रीखन दे हाफ गुलो के टा गया लो ठीक आजे ताहोले कतो आजे ten into ten hundred by one point root three मने कतो one point seven three two ताशरे point five मने कतो one point seven three two ताशरे point five ऐड हो मने two three सात पांच बारो दो यहाँ तय एक two point two three two नीचे 2.232 ये करने से कितना आएगा सर की कोड़ा कोड़ वो 2.23 के मोटा मुटी धार 2.25 धोरें लाम 2.25 जी धोरी 2 और 0.25 माने 1 by 4 शादू ने 8 खुब बाजे calculator कोड़े दी जहां मेला शेश ये अतो mind calculation लागा बे आकुन 100 by 2.232 शेष कर एक टी ब्लॉक टेबल और पर बॉशन हुआ चाहे एट न्यूटन आनोमिक बॉल दिए ब्लॉक टिके ठहला होते हैं ब्लॉक और टेबल के मध्य का गठन बॉल निन्ना करो दावा से ब्लॉक और टेबल के मध्य म्यू ऐसा तो म्यू के ऐ देख 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 जीरो पॉइंट टू होगे एवं जी इक्वल टू नाइस वैल्यू ही लेकर नहीं टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलो बड़ा उनको कर ये देखिए फाइव के जी देखिए एम एट न्यूटन फोर्स आनुभूमिक बोले चाहे आनुभूमिक आनुभूमिक माने कि थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री ब्लॉक टिके ठहला होते हैं ब्लॉक को टेबल में देखा घर्षण बॉल नहीं ना करो ताले ब्लॉक टिके ठहल चें ब्लॉक टिके � m g mu को तो आज इधर mu को तो आज इधर बुझ बो दुखा ना mu रहे थे इको रे बुझ भी 
कैसे समझेगा फार्स्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन बार करते हैं लिमिटिंग म्यूटा हो जाए मिउ दिए करब तुअलि मिउ एस और यहाँ के मिउ के मिउ बी मिउ एस यहाँ के मिउ प्राइम बताम एक्चुअलि बाट मिउ के बोले एक ही बेपार बार कर कत लिमिटिंग बार कर कत है लिमिटिंग कत है देखे नहीं मिउ एस मान जिरो पॉइंट थ्री एम फाइव जि टेन कितना आता है सर पाँच तीन पंद्रह वन पॉइंट फाइव और टेन फिफ्टीन निटन एफ एस इज फिफ्टीन निटन तरह जो बेसि फोर्स दे एफ फोर्स आनुभूमिक बल्ट दीचे से फिफ्टीन निटन लिमिटिंग फोर्स बेसि है तब तो बल्ट ब्लकटा मुव करते शुरू कर पढ़े तो पढ़े तो मुव करा एखे कि देखी देख एफ इज लेस दैन एफ एस लिम जो लिमिटिंग फोर्स के टाच कर नी तक कत है तक कत है एफ एस इक्ुअल टू एफ याद रहेगा ये जो क्यों आंसार कर दिस ये आंसार करिस डाहा भूल एफ एस इक्ुअल टू एफ मैं कत है एट निटन दैट इज द आंसार कन्सेपचुअल अंक भेरि कन्सेपचुअल भैरिटी आनब अंकर भैरिटी करा प्रयोजन आकटा देख तो पॉइंट वन के जी भर एक ब्लकर ओपर आनुभूमिक दिखे आर आनुभूमिक थीटा इक्ुअल टू जिरो डिग्री फाइव निटन एट एफ रही है बल प्रयोग कर ब्लक टीके एक देवाल गाए चेपे धरे रखा रही है ब्लक और देवाल मध्य घर्षण गुणांक मिउ एट दिए ब्लकर ओपर क्रियाशील घर्षण बल मान कत अंक बोझाते हैं आगे तो जमन एक ही रकम देखते बोझाते हैं एक छवि आलदा है रे बोझाते हैं बराबर नीचे दिखे फोर्स रही एफ जी जेहेतु ये रही है तो आकटा तो फोर्स थकते ही है यही दिखे एफ एस ठीक है ना ए एफ फोर्स दीची मैं देवालपुरे तो ढुके जाए सर देवालपुरे ढुके जा मैं निश्चय यही दिखे एक फोर्स रही है यही दिखे एक फोर्स रही है कत फोर्स रही है आगे एफ टा के एक ठेले देव ओदि तालोले पर यह बोझ जाए आगे देखें एफ फोर्स यदि क्ज कर एवं अपोजिट दिखे क्या कर सर नर्माल रियक्शन फोर्स नर्माल रियक्शन फोर्स का बोले रे जे तल पार्टिकल दाड़ी रही है से तल लम्ब ठीक है ना तो घटना पे गे आगे बार एम जी सर को सम्पर्क थकतो एफ एस नर्माल रियक्शन फोर्स को सम्पर्क ही नहीं सम्पर्क पाल्टे गए फ्री बडी डायग्राम आकले फ्री बडी डायग्राम ये पॉइंटे नहींब अच्छा फ्री बडी डायग्राम आकार प्रसेसटा कि एक्ट पॉइंट नहीं नेब एवं प्रत्येक फोर्स जोगुल तो फोर्स रही है सब कटा फोर्स के अबाउट दैट पॉइंट नीते हैं तेल नीचे दिए एक फोर्स रही है एफ जी एदी के फोर्स रही है नर्माल रियक्शन फोर्स एदी के फोर्स रही है एफ एदी के फोर्स रही है कत एफ एस कम्पेयर कर क्च शेष तेल को अक्षे नेब फार्ष्टे फार्ष्ट एक सक्ष बराबर एक सक्ष बराबर की देखते एन इक्ुअल टू एफ तईना एन इक्ुअल टू एफ तेरा कि जानी आकटा पॉइंट धर हमें जो शिखे एस एफ एस इक्ुअल टू मिउ एन तर इक्ल टू मिउ एफ एट एफ एस एब वाई अक्षे चले आए वाई अक्षे जाम कर वाई अक्ष बराबर वाई अक्ष बराबर की देखो एफ एस रही है एम जि रही है एफ जी रही है एफ एस इक्ुअल टू एफ जी एफ जी मैंने कि सर आर एम जि एफ एस ए भैलू एखे लिखे दे मिउ एफ इक्ुअल टू एम जि प्रश्न कि कर ब्लक क्रियाशील घर्षण बल मान कत घर्षण बल मान घर्षण बल मान तो बार करते एफ एस एम दवा आ अच्छा और तो दरकार ही नहीं एफ एस इक्ुअल टू एम जि एखान तो अच्छा एखान देखा तो बेकार तो भांगते गलम क्या ये दरकार ही नहीं 
এত কিছু দরকার নেই ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা দেখলেই বুঝে গেছি যে এফ এস ইকুয়াল টু এফ জি তাহলে এফ জি বার করে দেখে এল কতম তাই না আচ্ছা আরেকটা ঘটনা কি আছে আরেকটা ঘটনা দেখতে হবে আমাকে যে পার্টিকেলটা স্লাইড কি আদৌ করছে মানে ফ্রিকশনাল ফোর্স যে দিয়েছে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা কি এফ জির থেকে যে লিমিটিং ফ্রিকশন ঠিক আছে সেটা কি এফ জির থেকে কম না বেশি সেইটা একটা জিনিস কিন্তু দেখতে হয় সেইটা একটা জিনিস দেখতে হয় তাই কারণে আমি এটা করবো লিমিটিং ফ্রিকশন ফোর্সে বার কর আচ্ছা দাঁড়া কোথায় গেল বস্তু কি স্থির রয়েছে বলে দেওয়া আছে টেপে ধরে রাখা রয়েছে কিন্তু স্থির আছে কোথাও বলেনি স্থির আছে কোথাও বলেনি স্থির আছে কোথাও না বললে এফ এস আর এফ জিকে সেম করতে পারি না এখানে এটাকে স্থির করতে পারবো না বরং আমি এখান থেকে বার করব এইটাকে তাহলে ওয়াই অক্ষটাকে অ্যানালিসিসটা বন্ধ করি আগে এখান থেকে চেষ্টা করে দেখি কি আসে ভালো করে বোঝ এফ এস এর ভ্যালু কত মিউ মিউ কত আছে স্যার মিউ 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 জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে হাফ ইন্টু এফ এফ কত আছে ফাইভ নিউটন ফাইভ নিউটন ফাইভ নিউটন মানে কত এখানে ফাইভ দিয়ে দেয় তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ নিউটন এটা হলো কি আমার লিমিটিং ফ্রিকশন ফোর্স লিমিটিং ফ্রিকশন ফোর্স ওয়াই অক্ষ বরাবরটা দেখ ভালো করে আচ্ছা ওয়াই অক্ষ বরাবর সমান করেছিলাম কিন্তু করতে পারবো না এক্ষেত্রে করতে পারবো না কেন কারণ বলা নেই বস্তু স্থির আছে বস্তু স্থির আছে বলে নি তাহলে ওয়াই অক্ষ বরাবর ভালো করে বোঝ ওয়াই অক্ষ বরাবর কি আছে স্যার এফ জির ভ্যালুটা দেখ এফ জি ইকুয়াল টু এম জি এম কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান আর জি কে আমি ধরবো টেন তাহলে ওয়ান নিউটন তাহলে এইখানে আমি পেয়ে গেছি দেখ এইবার আমি পেয়ে গেছি যে অন্য কালি দিয়ে লিখি সুতরাং সুতরাং এফ এস ইজ বিগার দেন এফ জি এফ এস ইজ বিগার দেন এফ জি এফ এস নয় এটাকে এফ এস লিম বল তাই লিমিটিং ফ্রিকশান যখন লিমিটিং ফ্রিকশান যখন বড় হয় যখন তার মানে লিমিটিং ফ্রিকশানকে পার করতে পারিনি তাহলে এখান থেকে একটা কমেন্টও করতে পারি কমেন্টও করতে পারি যেটা কোয়েশ্চেনে চাইতেও চাইতে পারে কমেন্ট বস্তুটি ঠিক আছে এইভাবে চেপে দেওয়ালে ধরে থাকলে যে বস্তু স্থির থাকবে এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই আমি একটা ভারী খুব ধর লোহার এত বড় ব্লককে নিয়ে দেওয়ালে চেপে ধরে আছি তার মানে ওই যে রোম থাকবে এর কোনো মানে নেই বস্তুটা চেপে আছে ঠিক আছে কিন্তু স্লাইড করে নিচেও নামতে থাকতে পারে কিন্তু এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এফ এস লিম যেটা আছে এই যে এইদিকে যে ফোর্সটা লিমিটিং ফ্রিকশনের যা ভ্যালু যা ম্যাক্সিমাম যা হতে পারে সেটা এফ জি থেকে বেশি মানে এফ জি আরেকটু বাড়লেও কিন্তু লিমিট ধরে নেবে কত আড়াই আড়াই নিউটন টু পয়েন্ট ফাইভ নিউটন অব যদি এফ জি যায় ও ধরে নিতে পারবে কিন্তু এখানে কত সেটা ওয়ান নিউটন কেবলমাত্র লিমিটিং ভ্যালুর থেকে কম তাহলে তখন কি হয়ে যায় তখন হয়ে যায় যেহেতু এফ এস লিম লিম ইস গ্রেটার দেন এফ জি সুতরাং এফ এস ইকুয়াল টু এফ জি ইকুয়াল টু ওয়ান নিউটন ঠিক আগের মতো কনসেপচুয়াল অঙ্ক বোঝা গেল আমরা চেক করি কি তাহলে প্রসিডিওরটা বলেছি প্রসিডিওর হচ্ছে আমরা লিমিটটা চেক করবো আগে লিমিটটা চেক করে যদি দেখি আমাদের অপোজিট দিকে যে ফোর্স রয়েছে তার থেকে ছোট যদি ছোট হয় এখানে তাহলে একটা প্রসেস লিখে দিই প্রসেস যা যা করলাম সেটাকে একটা সুন্দর করে প্রসেস করে লিখি নাহলে তোরা ভুলে যাবি প্রসেস প্রথমে কি করব প্রথম ধাপ হচ্ছে কি এফ বিডি বা ফোর্স গুলোকে ফোর্স এ রেজলভ করে এফ বিডি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম তৈরি করতে হবে প্রথম স্টেপ এটা সেকেন্ড স্টেপ কি রয়েছে সেকেন্ড স্টেপ রয়েছে হচ্ছে এফ এস লিম কত এটা বের করব ঠিক আছে থার্ড স্টেপ এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট স্টেপ অন্য কালি দিয়ে লিখি যদি এফ এস লিম ইজ গ্রেটার দেন এফ এফ মানে কি অপোজিট দিকে যে ফোর্সটা কাজ করছে কেরম করো না এদিকে ধর এফ এস এদিকে ধর ফোর্স রয়েছে এফ এটাকে বলো অপোজিট যদি এফ এস লিম ইস গ্রেটার দেন এফ অপোজিট 
लिमिटिंग फ्रिक्शन टा बोरो लिमिटिंग फ्रिक्शन बोरो सूत्रांग एफ एफ एस इक्वल टू एफ ऑपोजिट तो अकुन की कोडे बोले सिलाम बोले सिलाम मने आचे जे फ्रिक्शनल फोर्स निजे के निजे की कोडे निजे के एडजस्ट कोडे ऑपोजिट फोर्सेस अरे जस सोमान कोडे बैलेंस कोडे नए बट बट जो दी जो दी एफ एस लिम इस लेस देन एफ ऑपोजिट है माने की शे मने आचे कार्ड ता देखे सिलाम ये ओपोरे उठे कांस्टेंट है कैसी लो वो ही कांस्टेंट कैसे जो चले आशी एक्सटर्नल फोर्स टा बड़ो एक्सटर्नल फोर्स टा बड़ो तले एफएस लिमिट की घटो ना तले एफएस इक्वल टू एफएस लिम तले ये टा वाला टा शुंदर धारा बाइक प्रोसीडियर तो ज़्यादा लेक्चर ग्लो देख चे ज़्यादा क्लास ग्लो कोड चे तारा शुंदर भावे नियम मनु जाई पौर पौ धापे धापे ऑनको ग्लो कोडते पार बे रैंडम देख ली ऑनको टा ढूँकते के लिए किरोम बाय कोडा जाए एक ही धारणे जरी ऑनको ढूँके जाए बेकार ऑनको टा स्टेप बड़ा बो भूल हो बे खटनी हो बे आबार शे ब्लॉक आक बो, ब्लॉक एके ब्लॉक कर दो बशाफ़, देख, ताहले ये रोकों घोटो ना, ये रोपर की कोड़े जीता है, थोड़े रख, नॉर्मली जो कुन दारी रोए चे, कुनो फोर्स नहीं, नीचे एफजी आचे, ऊपरे क्या आचे, ऊपरे आचे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन, तो बहुत रो भावे आँखते की खोती सर आपना, एक हंदी आका ही जेतो दाई ना आक छी ले तुम्हारे लिए कुछ भी चलो थोड़ा छोटा कर दे थोड़ा आउर छोटा चलो नीचे दिगे की रहे छे FG रहे छे उपर दिगे N रहे छे एई दाक 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 बोल छी आक लिख चारे N रहे छे रहे छे तो एई दिगे की पोर्स रहे छे सार आबार आबार ए दिग फोर्स होचे की एफ एस ए दिग रहे होचे की फोर्स सर एफ एस भालो कोड़े दाक ए एफ एस आर ए फोर्स ए दूटा फोर्स निये आमें की कोड़ते पारी आमें आटा शुंग ये बानावो ते वेक्टर एर रिजाल्टेंट बानावो रिजाल्टेंट दाक रिजल्टेंट को तेल किया शामांतरिक शूत्रों में शिक्षित ही अलबात शिक्षित ही शामांतरिक शूत्र में शिक्षित हो तले ये टा होएगा लो की सर ये टा होएगा लो हमारे रिजल्टेंट रिजल्टेंट की की बोल वो धार Q1 नाम दिए थी एक बार पर एफएस टा बार छे कोद्दूर अब दी बारते पड़े तो हमने जानी और गोती कोद्दूर আমরা ওর নাম দিয়েছি এফ এস লিম ঠিক আছে না ঠিক আছে আবার একই কাজ করব সমান্তরিক আঁকব ভালো করে দেখ आपार सामान्तरिक शूत्र काज करे चे करे चे आपार रिजल्टेंट बना बो कौन काली दिए बनाई ये बार ये टा ये टा यूज़ होएगा चे ये टा यूज़ होएगा चे ग्रीन यूज़ होएगा चे योलो योलो यूज़ तो होई चे यार किचु और कुछ तो दे दे मुझको ये लेते हैं चलो तल ये टा की ये एंगल टा कार कर मुद्दे ये एंगल � एंगल टा कारकार मुद्दे हुए चे इरे के नाम दे क्यू क्यू एंगल टा कारकार मुद्दे ताहोले बोझ ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एवं शिमास्तो घोटन बोले मुझे लोभ थी ताके बोल ची क्यू ताले क्यू इक्वल टू की क्यू इक्वल टू वेक्टर साइन दे जो लिखी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस एफएस लिम सही तो ठीक आचे एबार क्यू एबार देख भालो कोड़े 
लैम्डा के हमने डिफाइन कर ची लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू कि क्यू वेक्टर एवं एन वेक्टर एर मध्य कौन एर मध्य कौन अलग बोलेगा लो लैम्डा डा किजिनिस ये जो घर्षण कौन लिखा घर्षण कौन ये डा किजिनिस घर्षण कौन लो कि क्यू एवं एन एर मध्य कौन ये क्यू टावर की एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एवं शिमास्तो घर्षण बोलेर जे समुच्चि तार साथे ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एर जे एंगल तो इडी है ताके बोला है लैम्डा शंगा लिखा रहे जो पढ़े पे जे ये जो घर्षण कौन लेकिन शंगा डगे बरा ऊपर नीचे ले आज बो धोडे ऊपरे आई 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 तो लेकिन क्या बोलते मुद्दे इटा तो बोले सिलम कॉमन नहीं है ना शब्द संगत है बोले तो शिमास्तो घर्षण और लंबो वाले लोब दी कौन टा देखे ने शिमास्तो घर्षण ऐ जो शिमास्तो घर्षण ऐ कौन है ऐ जो शिमास्तो घर्षण एफ स्लीम एवं लंबो प्रतिक्रिया बोल एन इधर लोब दी कौन टा इधर लोब दी कौन टा क्यू इकहन लिखे दे शं ताई तो हमरा पोड़े थी, ताई तो हमरा पोड़े थी, जे ए एनर शायद क्यू एर जे कौन तो रिहा लैम्डा, शिरा की बोला है घर्षण कौन? ये बार आयत तो जिनसे हमरा पोड़ बोझ रहे के बोले घर्षण शंकु, किसी ने देखे ने, ये जो घर्षण कौन? शंकु, घर्षण शंकु किसी ने सर, छोवी टा भालो करे देख, छोवी टा भालो दार एक ना डा बॉक्स ऐसे रकम रोज़ चारा पार्टिकल वाव डा ब्लॉक कौन कलर आका जाए दार ग्रीन ग्रीन आके बोल जावे दस तीन मिला लेटा ब्लॉक रोए चे ठीक है चे ब्लॉक रोए चे ए बार क्यों चे ओरो पर एक टा लंबो प्रतिक्रिया बाल तो ऊपर दिए काजी कोड़ चे ये देख लंबो प्रतिक्रिया बाल ऊपर दिए काज को ए जो एन लंबो प्रतिक्रिया बोल काज करते हैं ए बार लंबो प्रतिक्रिया बोल काज करते हैं वे ए ही दिक्कत फोर्स काज करते हैं की फोर्स काज करते हैं एफ एफ ए बार एफ ना बोले एफएस नहीं तार माने कि पार्टिकल टाइप में फोर्स दीच्छी कौन दिखे ए दिखे फोर्स दीच्छी तार आपोजिट ए दिखे फ्रिक्शन आश्चर्य तौले रोपड़े बाक्षोड़ आकर जो कहें एरिक दे फोर्स दिखते बड़ी एरिक दे दिखते बड़ी एरिक दे दिखते बड़ी एरिक दे एरिक दे एरिक दे एरिक दे एरिक दे शॉप दिख दे फोर्स दिखते बड़ी शॉप दिख दे शॉप दिख दे फोर्स दिखते बड़ी किंतु एन तो एक ही थक बे एन तो ये टाइ थक बे भालो को एफ एस ऐ दिखे होते बारे, एफ एस ऐ दिखे होते बारे, एफ एस ऐ दिखे होते बारे, एफ एस शॉप दिखे होते बारे, एफ एस शॉप दिखे वाले क्या बे क्यू टाके वाले बे गुड़ बे, ये टा क्यू धार, ये देख, क्यू ये टा उन्नो कली दिए, ये टा एक टा क्यू होते बारे, ये टा क्यू होते बारे, वही पेशों दिखे एक टा चार दिके क्यों की कोर्चे एक टा शंकु तो इडी कोर्चे ये शंकु के बोला है और सुन सुन वो जाया थे तो आज के आमदर मोटा मोटे यात्रा ही था पहले दिन हमला स्थिति कौन बीराम कौन दिए शुरू कर बो एवं आड़ो को एक टा ऑन को दिए इच्छा टा टा शेष कर बो थैंक यू धन्यवाद बाय बाय